ஒரு டூ மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணலாம் நிறைய பேர் ஜாயின் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் பேசலாம் என்னோட ஆடியோ கிளியராக இருக்குங்களா ஆடியோ ஓகேங்களா கேமரா கொஞ்சம் டவுன் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் ஆடியோ கேட்குதுங்களா கடந்த ஒரு நாலு நாளாக வந்து தொடர்ந்து நான் வந்து ஒரு ஆடியோ ஒரு ஒரு ஆடியோ கேட்டுட்ருக்கேன் யூடியூப்லேருந்து அப்ரோக்ஷ ஞானம் அப்படின்றது அது வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கு நம்மளுடைய கனவு நனவு உறக்க நிலை இந்த மூன்று நிலைகளில் உள்ளுக்குள்ள கனவில் ஒரு உடல் எடுத்துக்குது அவனுக்கு ஒரு பெயர் அந்த நானுக்கு ஒரு பெயர் முழிச்சதுக்கப்புறமா இந்த உடம்பை நான்னு நினைக்கிறது இல்லையா இந்த உள்ள இருக்கிற ஒரு ஆளுக்கு ஒரு பேர் ஸோ அதை பற்றி ரொம்ப ரொம்ப ஆழமாக ரொம்ப கிளியராக அந்த வீடியோவில் பார்த்தேன் அந்த வீடியோ வந்து நம்மளோட இந்த லைவ் முடித்ததுக்கப்புறமா அது வந்து நான் அந்த லிங்க் வந்து நான் இங்கே ஷேர் பண்ணுறேன் ஏன்னா அந்த வீடியோ நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி நம்ம யூடியூப் சேனலில் நம்ம அப்லோட் பண்ணக்கூடாது காப்பி ரைட்ஸ் அது அவங்களுடைய அனுமதி இருந்ததுன்னா நம்ம அந்த வேலை செய்யலாம் அது இல்லாத பட்சத்தில் இந்த அபரோக்ஷ ஞானம் பற்றி அந்த வீடியோ வந்து எல்லா இளைஞர்களுமே அது எல்லா வயதில் இருக்கிறவங்களும் எல்லா தரப்பில் உள்ளவங்களும் அது வந்து புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அபரோக்ஷ ஞானம் அதை நான் இந்த லைவில் முடித்ததுக்கப்புறமா டிஸ்கிரிப்ஷனில் அது வந்து நான் பின் பண்ணுறேன் கமெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஏன்னா நிறைய பேர் லைவ் பார்க்கும்போது இந்த வீடியோ வந்து ஒரு ஒன் வீக் அப்புறம் கூட இது லைவ்னு நினச்சிட்டு கமெண்டில் கேள்வி கேட்குறாங்க அது வந்து நம்ம அப்போது உங்களுக்கு பதில் சொல்ல முடியாதனால இந்த லைவ் முடித்ததுக்கப்புறமா கமெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஏன்னா நம்ம அதிகமாக வந்து இந்த யூடியூப்பில் அதிகமாக நம்ம இருக்க வேணாம் டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் அதனால் வந்து கமெண்ட்ஸ் ஆஃப் பண்ணிடுவோம் பட் டெஸ்கிரிப்ஷனில் கட்டாயமாக நான் உங்களுக்கு வந்து அப்ரோக்ஷ ஞானத்தினுடைய அந்த வீடியோ வந்து நான் லிங்க் கொடுக்குறேன் விருப்பம் உள்ளவங்க போய் பார்க்கலாம் ரொம்ப நல்ல ஒரு தெளிவு கிடைக்கும் நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கிற இந்த ஆத்ம விசாரணை ஒரு சாதாரண ஒரு விஷயம் கிடையாது சாதாரண முயற்சி கிடையாது அது வந்து எந்த ஒரு மத எல்லைக்கு உட்பட்டது கிடையாது எந்த ஒரு மனிதனுக்குள்ளேயும் நான் அப்படின்ற ஒரு உணர்வு இந்த உடம்பு தான் அப்படின்ற எல்லைக்குள்ளே இருக்குது இல்லையா ஸோ அந்த எல்லையினுடைய பார்டர் அதை கடந்ததுக்கப்புறமா அவனுடைய உண்மையான செல்ஃப் என்னன்றத அவன் எப்படி அபரோக்ஷம்னா அனுபவபூர்வமாக உணர முடியும் அப்படின்றதனுடைய விளக்கம் தான் அந்த வீடியோ அது வந்து ஒரு தடவை கேட்டால் அது நமக்கு வந்து உள் வாங்கிக்க முடியாது கிரகிக்க முடியாது நிறைய தடவை அது வந்து நம்ம கேட்கணும் அப்போ தான் நமக்கு வந்து அது விளங்க ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு லைவ்ல வந்து நம்ம லைவ் போடுறோம்னு சொல்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு கேள்வி வந்திருந்தது பயம் பத்தி பயமா இருக்கு பயம் போகும் அப்படி சொல்லிட்டு ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க இப்போ நமக்கு வந்து ஒரு தூங்கிட்டு இருக்கோம் தூக்கத்துல வந்து ஏதோ ஏதோ ஒரு வேண்டாத ஒரு கனவு வருது அந்த நிமிடம் அந்த ஜீவன் அந்த உடம்பு இதுமா இது போல ஒரு உண உடம்பு கனவுல வருது அது பயப்படுது எப்ப வரைக்கும் அந்த பயம் அங்க நீடிக்கும் அந்த கனவு முழுக்க போய் அந்த உடம்பு அப்படி ஒரு உடம்பே கிடையாது அதுவும் ஒரு பொய்யான உலகம் பொய்யான உடல் அங்க ஒரு புளியே வந்தாலும் சரி ஒரு பேயே வந்தாலும் சரி எல்லாமே பொய்தான் ஆனா பயந்துகிட்டு இருக்கிற அந்த உணர்வும் பயப்படுற அந்த நொடியும் உண்மை போல உணரப்படுது நிஜத்திலையும் நாம பயந்துகிட்டு இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட ஒரு பயம்தான் உண்மையா நாம யாரு அப்படின்றத நமக்குள்ள நாம ஆழமா உள்முகமாக திரும்பி பார்க்க ஆரம்பிக்கும் போது சச்ச இந்தந்த விஷயங்கள் எல்லாம் இந்தந்த நினைவுக்காக நம்ம பயப்பட்டோம் இப்படியான இது இதெல்லாமா நம்மளை பாடப்படுத்திட்டு இருந்தது ஆக்சுவலாக அதெல்லாம் போய் தானே அப்படின்றது அனுபவத்தில் நம்ம பார்க்க முடியும் அது வந்து சும்மா ஒரு நான் நான் யார் வீடியோ பார்த்துட்டேன் நான் டெய்லியும் வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கேன் டெய்லியும் நான் கேட்டுட்டு இருக்கேன் அப்படி வீடியோ பார்க்குறனால அது வேலைக்கு ஆகாது நீங்கள் டெய்லி வந்து ஒரு சமையல் குறிப்பு வீடியோவை டெய்லி பார்த்தா உங்கள் பசி தீந்துருமா அதில் என்ன ப்ராசஸ் சொல்லியிருக்காங்களோ அதை வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் தான் அது வந்து நமக்கு லைவாக அனுபவம் கிடைக்கும் அதே போல தான் இந்த ஆத்ம விசாரம் கூட அதே மாதிரி தான் முன்ன வந்து மூச்சு பயிற்சி பற்றியும் மூச்சு கவனிங்க அப்படின்றத பற்றியும் நம்ம வீடியோவில் சொல்லிட்டு இருந்தோம் அது பெரும்பாலும் மாணவர்களுக்கு அது ரொம்ப ஒரு உபயோகமான ஒரு ஒரு பயிற்சி மூச்சு கவனிக்கிறது அப்போ உள்ளுக்குள்ள மனம் வந்து சலனமாகிறத ஈஸியாக அவங்க வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் 
ஃபோக்கஸ்டா மனம் உள்முகமா திரும்பும் அது மாணவர்களா இருக்கும்போது படிக்கக்கூடிய சூழல்ல உள்ளவங்களுக்கு மூச்சை கவனிக்கக்கூடியது சரியான ஒரு ஒரு மனதை ஒருநிலைப்படுத்துவதற்கு ஒரு சரியான ஒரு மார்க்கமாக வழியாக இருக்கும் ஆனா இப்ப வேலைக்கு போறோம் குடும்பத்துல இருக்கோம் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய சூழல்ல நமக்கு எதிர்கால பயம் வருது கடந்த காலத்துல சில விஷயங்கள் நினைவா எழுந்து நம்மள கஷ்டப்படுத்துறது அப்போ எல்லாமே பாருங்க நினைவு தான் முதல்ல எழுது அதுக்கப்புறம் அதை பார்த்து நாம பயந்துட்டு இருக்கோம் அதாவது புலி வருதுன்ற அந்த வார்த்தையே நம்ம பயத்துக்கு காரணமாகிறது போல ஒரு தெருவில் ஒரு பத்து பேர் ஓடுறாங்கன்னு வைங்களேன் எதுக்கு ஓடுறாங்க அப்படின்னா யானை துரத்திட்டு வருதான்ப்பா அப்படின்னா நம்மளும் கூட ஓடிடுவோம் அந்த பத்து பேரோட கூட சேர்ந்து நம்மளும் ஓடுறோம் உண்மையாவா யானை வருதா இல்லையா மறைஞ்சிருந்து பார்க்கலாம் யானை கண்ணில் படாமலே நம்ம ஒளிஞ்சிருந்து எங்கேயாவது யானை உண்மைதானான்னு பார்க்கலாம் அப்படின்ற அந்த விவேகம் யாருக்கு வரும் அந்த விவேகம் தான் நமக்குள்ள ஒரு நினைவு எழுந்து நம்மளை பயமுறுத்துது அப்படின்னா இங்க லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான மக்கள் நினைவை பார்த்து பயந்துட்டு தான் இருக்காங்க ஆனா உண்மையாவே அந்த நினைவுக்கு நம்மளை பயமுறுத்தக்கூடிய வலிமை இருக்கான்னு கவனிச்சோம்னா நினைவே எழாது கவனிக்கிறவனா நாம இருந்தோம்னா நினைவு எழாது வாழாட்டாது பாடப்படுத்தாது இப்போ அதுக்குதான் இந்த நான்யார் விசாரம் எனக்கு நான் இப்போ நல்லா இருக்கேன் நானியார் பண்ணேன் நான் கொஞ்சம் ப்ளஸண்டாக ஃபீல் பண்ணுறேன் ரொம்ப அமைதியாக இருக்கேன் ஸோ நான் நிறுத்திக்கிறேன் அப்படின்னா அது வந்து மறுபடியும் நமக்குள்ள இந்த கொஞ்ச நாள் பண்ண பழக்கத்துக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய குணம்னு ஒன்று இருக்கு பாருங்கள் அது முழுசாக அதுக்கிட்ட இருந்து நாம் விடுதலையானால் தான் நிரந்தரமான தீர்வாக இருக்க முடியுமே தவிர கொஞ்ச நாளைக்கு நான் பண்ணேன் நான் நல்லா இருந்தேன் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் பழைய கதைப்படி தான் நம்ம வந்து மெதுவாக நமக்குள்ள சேஞ்சஸ் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் ஃபீல் பண்ணி மறுபடியும் முதல்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு அப்படி இல்லாமல் தொடர்ந்து அது நமக்குள்ள நாணியார் விசாரம் நடந்துட்டு இருக்கிறது நல்லது இப்போது குடும்பத்தில் இருக்கோம் இதெல்லாம் பண்ணலாமா இதெல்லாம் நமக்கு சாத்தியமா அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு வந்து கேள்விகள் வரும் இதே கேள்வி ரமண மகர்ஷி கிட்ட கேட்காத ஆள் கிடையாது இன்னொன்று ஆத்ம விசாரம்ன்றது குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கும் அது உபயோகப்படும் ஏன்னா குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க தான் நிறைய ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு சன்னியாசம் வாங்கிட்டு காவியோட கட்டிட்டு வந்து இங்கே வந்து எங்கேயாவது ஒரு ரோட்ல படுத்திருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து நம்ம அவங்களோட நம்ம ஒப்பிடக்கூடாது அது வந்து ரொம்ப ஒரு எந்தெந்த சூழலுக்காக என்னென்ன விஷயத்துக்காக அவங்க அப்படி வந்தாங்களோ பட் அவங்கெல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணுறதை விட இக்கட்டான நிறைய சூழல்களை நிறைய பிரச்சனைகளை குடும்பத்துக்குள்ள இருக்கும்போது தான் நம்ம வந்து ஃபேஸ் பண்ணுவோம் அப்போ இந்த நாணியார் விசாரம் வந்து முதல்ல நமக்குள்ள ஒரு பெரிய மாற்றத்தை அது கொண்டு வரும் நம்மளுடைய ஈகோவை அகந்தைய அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாசம் பண்ண ஆரம்பிக்கும் இப்போ நம்ம வீட்டில் வந்து எதனா ஒரு ஒரு பொருள் வந்து எதனா என் பொண்ணு கை தவறி போட்டுட்டான்னா டாப்னு ஒரு சவுண்டு கேட்கும் திரும்பி பார்த்தோன்னா அவள் பயந்து நிற்பான் எங்கே திட்டிடுவோமோ என்னமோன்னு ஒன்றும் சொல்ல மாட்டோம் தொடப்பை எடுத்துன்னு வந்து அதை கிளீன் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறேன் அப்போ அவள் கேட்குறாம்மா என்னம்மா திட்டவே இல்லை சாரிம்மா சாரிம்மா ஏமா உனக்கு கோமே வரல அம்மா என்கிட்ட பேச மாட்டேயா அப்படின்னு நான் சொன்னேன் முன்ன ஒரு அப்பா அப்படிலாம் இருந்தேன்டா எப்போ இந்த ரமண மகர்ஷியுடைய நாணியார் விசாரம் நம்ம செய்ய ஆரம்பித்தோமோ டம்மி பீஸாக ஆக்கிட்டார் டம்மி ஆக்கிட்டார் சரி ஆமாம் வேணும்னே எடுத்து போட்டு உடச்சிருக்க மாட்டாங்க கை தவறி விழுந்திருக்கோம் கத்துறனால ஒன்றும் ஆக போகிறதில்ல கத்தி திட்டினதுக்கப்புறம் நாம தான் வருத்தப்பட போகிறோம் அவள் ஸ்கூல் கிளம்பிட்டான்னா ஐயோ குழந்தை வந்து தெரியாமல் தானே உடச்சிது அதை போட்டு நம்ம இப்படி திட்டிட்டோமே அழுதுட்டே போகிறது அது அது முகமே அவ்வளோ சோகமாக இருக்கே திரும்பி அவள் வர வரைக்கும் துக்கப்பட்டுட்டு இருப்போம் அது அந்த என்ன சொல்கிறது அது ரொம்ப அந்த மாதிரி அந்த செயலில் ஒன்று ஆக்ட் பண்ணிடுறது அதுக்கப்புறம் அந்த அதனுடைய விளைவுகளை பார்த்து வருத்தப்படுறது இந்த மாதிரி எந்த சலனமும் இல்லாமல் அப்படி ஒரு மூமெண்ட் நடக்கும்போது ரொம்ப அமைதியாக அதை கடந்து போக முடியுது சரி அமைதியாக அவன் என்ன பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அதை அவள் கையில் காலில் குத்தாமல் யார் காலையும் குத்தாமல் இருக்க க்ளீன் பண்ணுறதுக்கான வேலை நடந்துடுது இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப லைவாக ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்த பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற மாற்றங்கள் எங்கேயாவது போகும்போது ரொம்ப நேரம் கியூவில் நிற்கணும் ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணுற மாதிரி சூழல் வருது அப்படின்னா இல்லை முன்னெல்லாம் வந்து எதை பண்ணிவிட்டு டைம் பாஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை எதையாவது பார்த்துட்டு டைம் பாஸ் பண்ணலாமா அப்படி தான் நம்ம வந்து அவ்வளோ நேரம் அந்த டைமை வந்து பொழுதுபோக்குன்ற பேரில் வீணடிச்சுட்டு இருந்திருப்போம் அப்படி இல்லாமல் இப்போல்லாம் போய் எங்கேயாவது உட்காந்து ஒரு மணிக்கணக்கில் எங்கேயாவது வெயிட் பண்ண வேண்டி இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் சும்மா அப்படி உள்ளே கண் மட்டும் தான் திறந்துருக்கோம் கியூவில் நின்றுட்டுருப்போம் நகர்ந்துருக்கோம் ஆனால் கவனம் முழுக்க உள்முகமாக உள்ளே நிற்கும் சுற்றி எல்லாமே
உள்ள நினைவு இல்லாம எவ்வளவு நேரம் நிக்கணும் எப்போ முடியும் எப்போ போய் சேருமோ அப்படியெல்லாம் அந்த மாதிரி சலனம் இல்லாம ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாம பாரம் இல்லாம அப்படியே இருக்கும் ஓகே அது முடியும் போது முடிய போறதுன்னு உள்ளுக்குள்ள அந்த அந்த நேரத்தை எல்லாம் முழுமையா உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறது இல்லை இருத்தல்ல அது பயன்படுத்திக்கிறதுக்கு அந்த அந்த மாதிரி மூமெண்ட் எல்லாமே வந்து உபயோகமா ஆகுறது உம் ஆனால் நிறைய பேர் கேட்குறாங்க என்னென்னா வந்து இப்போ நான் செல்ஃப் என் கொயரி ஆரம்பிச்சோன்னா எனக்கு வேலைக்கு போக பிடிக்கல எனக்கு சம்பாதிக்க பிடிக்கல அதை பிடிக்கல இதை இது எல்லாமே ஒரு புலம்பல் தானே இந்த மனதோட புலம்பல் தானே உள்ள நானும் ஒன்று உதிச்சிடுச்சு அதனால தானே இது எனக்கு பிடிக்கல அது எனக்கு பிடிக்கல இது நான் செய்ய மாட்டேன் அதை நான் செய்ய மாட்டேன்னு உள்ள அது புலம்பிட்டு இருக்கு அதுவா நாம அந்த புலம்பலா நாம ஒரு கனவு வருது அந்த கனவுல வந்து புளி தோர்த்துதுன்னா நான் ஓட மாட்டேன் நான் தான் இந்த உடம்பு இல்லை இல்லை நான் தான் செல்ஃப் என்கொயரி பண்ணிட்டு இருக்க இல்லைன்னா அந்த கனவுல வந்த உருவம் சொல்லுது அந்த நிமிஷத்துக்கு என்ன ஆக்ட் பண்ணணுமோ அது அங்க நடக்குது இல்ல முழிச்ச அப்புறமும் இது ஒரு பெரிய கனவு இந்த நிமிஷத்துக்கு என்ன ஆக்ட் பண்ணணுமோ அமைதியா அதை பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டியதுதான் உண்மையான ஆத்ம விசாரம் அதுதான் வந்து கர்மயோகம் ஒரு செயல் பண்ணும் போது நான் இல்லப்பா பண்றது செயல் மட்டும் நடந்துகிட்டு இருக்கு அற்புதமா நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்ப இங்க உள்ள எதுவும் ஓடாது அப்போ அது ஆத்ம விசாரம் அங்க மனம் ஹிருதயத்துல இருக்குது அங்க அந்த செயல் நடந்துகிட்டு இருக்கு அவ்வளவுதான் விஷயம் சோ இந்த ஒரு குழப்பம் இருக்கு உம் அடுத்தது வந்து அஹ் எவ்வளவு நேரம் செய்யணும் எப்பப்ப செய்யறது இந்த கேள்வி எல்லாமே நினைவுதான் இந்த மனமே உள்ள அசையறதே நினைவுதான் எல்லாம் நினைவுதான் நான்றதே ஒரு நினைவுதான் அப்ப ஆழ்ந்த உறக்கத்துல விட்டோபா விட்டோபா அப்படின்னு ஒரு ஒருத்தருடைய ஞானி அவருடைய குரு வந்து விட்டோபாவுக்கு உபதேசம் பண்றாரு அப்ப அதுல வந்து சொல்றாரு நானே ஆத்மா நானே ஆனந்த ஸ்வரூபம் அப்படின்றத நான் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறதுன்னு விட்டோபா கேட்கிறாரு அதுக்கு அவருடைய குரு ஸ்ரீபாதர் சொல்றாரு ஆழ்ந்த உறக்கத்துல நீ எப்படி இருந்த ஆழ்ந்த உறக்கம் உனக்கு எப்படி இருந்துச்சு ஆனந்தமா சுகமா இருந்துச்சுன்னு எழுந்து சொல்ற இல்ல ஆமா எதனால நினைவு இல்லாம இருந்துச்சு உம் முழிச்சுட்டு இருக்கும் போதும் துண 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 துணன்னு உள்ள பேசாம இருந்துச்சுன்னா இருத்தல் மட்டும் இருந்ததுன்னா அந்த இருத்தலினுடைய நேச்சர் இயல்பு ஆனந்தம் தான் சுகம் தான் அதுதான் உண்மையிலேயே நீ மித்ததெல்லாம் வந்து அதை மறைக்கிற திரை அப்ப கூட அது இல்லாம போயிடல அது இருக்கு அது கார்மேகம் சூரியனை மறைச்ச மாதிரி இந்த நினைவுகள் எல்லாம் வந்து அதை மறைக்குது இங்க இது உணர்ற அறிவாத இருக்கிறனால தன்னுடைய ஆனந்தத்தை தன்னுடைய இருப்பின் சுகத்தை உணராம அது முன்னாடி இந்த திரை இருக்கிறனால இந்த உணர்ற அறிவு முழுக்க இந்த துக்கத்தை உணர்ந்துகிட்டு உட்கார்ந்துகிட்டு இருக்கு இதையெல்லாம் நீக்கிட்டு பாருங்க என்ன இருக்கும்னு பார்த்தா சுக்கமா ஆனந்தமா இருப்பு இருப்பு மாத்திரமா இருக்கிறது தான் ஞானம் அப்படின்னு ஸ்ரீபாதர் விட்டோபாக்கு உபதேசம் கொடுக்குறாங்க நம்ம இந்த வீடியோ முடிச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து அந்த விட்டோபா ஞான உபதேசம் ஒரு பன்னெண்டு நிமிஷம் ஆடியோ ஒன்று இருக்கும் நம்ம வந்து இந்த ஆடியோ வந்து நான் ஒரு வீடியோவாக அப்லோட் பண்ணுறேன் யாரெல்லாம் ஆத்ம விசாரம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களோ எல்லாரும் கிடையாது பண்ண ஆரம்பித்தவங்க அண்ட் செய்துக்கிட்டு இருக்கிறவங்க அங்கே சொல்லி இருக்கிற வார்த்தையை கேளுங்க எழுதுங்க எதுக்கு இது எழுத சொல்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம எல்லாமே ஆரம்ப சாதகர்கள் ஆரம்பத்தில் ஒரு விஷயத்த நம்ம ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு செயலில் நாம் இறங்கும் போது அந்த செயலினுடைய விளைவு என்ன அதனால் நாம் க கிடைக்கக்கூடிய பலன் என்ன அப்படின்றதும் இதுக்கு முன்னாடி யாரெல்லாம் அதை செய்திருக்காங்க அவங்க என்னெல்லாம் அதனால லாபம் அடைஞ்சிருக்காங்க அப்படின்றது மொத்தமாக விட்டோபாக்கு அவருடைய குரு கொடுத்த ஸ்ரீபாதர் கொடுத்த ஞான உபதேசத்தில் முழுக்க முழுக்க ஆத்ம விசாரம் பற்றி கிளியராக சொல்லுவாங்க இந்த லைவ் முடித்ததுக்கு அப்புறமா அந்த வீடியோ நம்ம ஒரு டுவெல் மினிட்ஸ் ஆடியோ அதை அப்லோட் பண்ணி விடுறேன் கைப்பட எழுதுங்க நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபோனில் எவ்வளோ நேரம் போகுது எவ்வளோ நேரம் போகுது ஒம்பது மணிக்கு வந்து உட்காந்துருங்க பன்னெண்டு நிமிஷம் ஆடியும் அதில் அவங்க சொல்லுவாங்க நிறுத்துங்க கேளுங்க ஸ்லோவாக வச்சுட்டு வேர்ட் பை வேர்ட் தமிழ் தெரிஞ்சவங்க தமிழ் எழுதுங்க எனக்கு தமிழ் புரியும் ஆனால் எழுத தெரியாதுன்றவங்க அந்த ஆடியோவை கேளுங்க இவ்வளோ பெரிய விஷயமாக நம்ம செய்துக்கிட்டு இருக்கிறது சர்வசாதாரணமாக இருக்குது இதனால நமக்கு என்ன பலனே தெரியாம இருந்தது ஆனா இவ்வளவு பெரிய விஷயமா நம்ம செஞ்சிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் பாருங்க நான் யார் விசாரம் செய்து ஆஹ் எழுந்துக்கிறேன் என்ன நான் யார் விசாரம் செய்யறது புத்தியா அல்லது மனமா இந்த நினைவு யாருக்கு 
அதுதான் நம்மளோட வேலை அது எதுக்கு இருந்தா என்ன நமக்கு புத்திக்கு இருந்தா என்ன மனதுக்கு இருந்தா என்ன எதுக்கு இருந்தா என்ன நமக்கு யாருக்குன்றது தான் இங்க நம்மளுடைய வேலை இந்த மாதிரி எல்லாம் நினைவ நினைவு அணிப்பு உள்ள இருந்து அனுப்பி அனுப்பி அந்த அகங்காரம் என்ன பண்ணுதுன்னா அழகா உள்ள உட்காந்துருச்சு அதுதான் நானுன்னு உள்ள உட்காந்துருச்சு உம் தூக்கத்துல பயத்துல எழுந்துக்கிறேன் மேம் ரொம்ப நல்லது எழுந்துட்டீங்களையா இனி தூக்கம் வர வரைக்கும் நீங்க உள்ளுக்குள்ள நினைவு எழுதி யாருக்குன்னு விசாரம் பண்ணி உள்ள கடங்க உள்ள இருங்க உள்ள போங்க உள்ள இருங்க ரவிச்சந்திரன் ஓகே ஹார்ட் அட்டாக் வந்தது அதுல இருந்து வந்து தூக்க தூக்கத்திற்கு தூங்குறதுக்கு பயமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கீங்க இல்லையா நீங்க எனக்கு பர்சனலா மெயில் பண்ணுங்க ஆன் அர்த் ஒன் லைஃப் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் நம்மளுடைய யூடியூப் சேனல் உள்ள போனீங்கனாலே நான் வந்து ஹோம் பேஜ்ல அந்த மெயில் ஐடி கொடுத்துருக்கேன் அதுல நீங்க மெயில் பண்ணுங்க நம்ம பர்சனலா பேசலாம் ஏன்னா நீங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்கிற விஷயம் அது மாதிரி இருக்கிறதுனால நம்ம பர்சனலா அதை பத்தி பேசிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாமோ அது பண்ணலாம் சரிங்களா அடுத்தது இது ஹிருதய ஸ்தானம் என்பது இதய துடிப்பின் இதய துடிப்பின் உணர்வா அல்லது இடமா அக்கா ஆஹ் இது பத்தி வந்து ரமண மகரிஷி சொல்லியிருக்காரு ஆஹ் இரு முளை நடுமார் படுவயிர் அதன் மேல் வலது பக்கமா இரண்டு இன்ச் இருவிரல் நடுவே ரெண்டு ரெண்டு விரல் அளவு தள்ளி இருப்பதும் ஹிருதயம் மூச்சு கலம்புற இடங்க மூச்சு கலம்புற இடம் இந்த பிசிக்கல் பாடியோட ஹார்ட் கிடையாது ஏன்னா நம்மளுடைய தூக்கத்துல நமக்கு இந்த உடம்பு இருக்குன்றது நமக்கு தெரியல ஆனா தூக்கத்துல ஒரு கெட்ட கனவு வந்தோ இல்ல மேல இருந்து கீழே விழற மாதிரியோ ஏதாவது ஒரு கனவு வரும்போது நம்ம இந்த இடத்த பிடிச்சிட்டுதான் எழுவோம் கவனிங்க இந்த இடத்துலதான் நமக்கு அந்த உணர்வு உணரப்படுது மூச்சு கிளம்புற இடம் அதுதான் ஹிருதய ஸ்தானம் சொல்லுவாங்க மனதனுடைய முதல் நினைவு முதல் நினைவு நான்றது கிளம்புறதும் மூச்சு கிளம்புறதும் ரெண்டும் ஒரே புள்ளியில இருந்துதான் கிளம்புது அதனாலதான் மூச்சு கவனிக்கிறனாலையும் மனம் பின்னாடி ஓடாம மனம் அடங்கும் நான் யார் விசாரம் பண்றனாலையும் நம்மளுடைய மனம் அடங்கும் மூச்சு கவனிச்சு மனம் அடங்குறதுக்கும் நான் யார் விசாரணையினால மனம் அடங்குறதுக்கும் வித்தியாசம் உண்டு மூச்சு கவனிக்கிறனால மனம் அடங்கும் போது உள்ளுக்குள்ள நிறைய வாசனைகள் வேறு விடுவதற்கு விதை காத்துக்கிட்டு இருக்கு அது எப்ப வேணாலும் கோபம் வரும்போதோ சூழல் மாறும்போதோ அதனுடைய பழைய குணாதிசயத்தை வெளிப்படுத்துவோம் நம்மளுடைய பழைய குணாதிசயத்தை வெளிப்படுத்துவோம் அதே நான் யார் விசாரம் பண்ணும்போது விதை வந்து வருபட்டுடுது வருத்த விதை முளைவிடாது அப்போ அந்த கோபம் ஆஹ் இன்னும் என்னெல்லாம் கெட்ட குணம் நம்மளை விட்டு போகணும்னு நம்ம நினைச்சிருந்தோமோ அது எல்லாமே வேர்லிருந்து நாசமாயிருக்கும் வெளிப்படவே வெளிப்படாது அப்போ நிறைய பேர் கேட்கலாம் அப்ப நான் சூடு சொரணை இல்லாம வாழ்வனா கோபம் வருவதற்கான சூழலையே எழாம நம்ம வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் வேற ஏதாவது காரணத்தால வெளியே உள்ளவங்கனால அப்படி ஏதாவது நடக்கும் போது கூட கனவுல கனவுன்னு தெரிஞ்சா அந்த கனவை நாம எப்படி கடந்து போவோமோ தூக்கத்துல இருந்து எழுந்துக்கிற வரைக்கும் அது போல அந்த சூழலை நகர்ந்து போகும் வரைக்கும் பொறுமையா அமைதியா அப்படியே கவனிச்சுட்டு நம்ம அங்க இருந்து நகர்ந்துடுவோம் ஆஹ் ஒருவேளை அங்க ஏதாவது நம்மளால நடக்க வேண்டிய ஆக்ட் இருந்ததுன்னா யாராலையும் தடுக்க முடியாது விவேகமா யாருக்கும் எந்த பாதிப்பும் இல்லாம நம்ம வந்து அங்க ஆக்ட் பண்ணுவோம் சோ இதெல்லாமே வந்து நடக்கும் சாட்சி பாவமா இருப்பது எப்படி பிரசன்ட்ல மனம் இருக்க இருக்கதுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் பாஸ்ட் கர்மா கிளியர் பண்ணுவதற்கு பாஸ்ட் கர்மா கிளியர் பண்ணுவது எப்படி இந்த யூடியூப் சேனல்ல வந்து எப்படி இப்போ ஒரு யூடியூப் சேனல் நடத்துறாங்க அப்படின்னா என்னடா நான் யூடியூப் சேனல்லே இருந்துட்டு யூடியூப் சேனல் பத்தி பேசுறேன்னு நீங்க நினைக்காதீங்க நமக்கு இந்த யூடியூப் சேனல் இருக்கணும்ன்ற அவசியமே கிடையாது ஒருவேளை நம்மளுடைய யூடியூப் சேனல் எதனாவது ஒரு காரணத்தால இல்லாம போறனால ஒரு நஷ்டமும் கிடையாது சோ யூடியூப் சேனல் பொதுவா எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா அதிகபட்சமான வியூஸ் உள்ள வீடியோஸ் எதுன்னு சர்ச் பண்ணிட்டு டென் மில்லியன் வியூஸ்க்கு மேல போன டாபிக்ஸ் எல்லாம் எடுத்து சர்வசாதாரணமா எல்லாருமே பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பாஸ்ட் கர்மாவை கழிக்கிறது எப்படி அதெல்லாம் நம்ம கடமை நம்ம நமக்கு அதில் தேவையே இல்லாத தானே பாஸ்ட் கர்மாவை கிளியர் பண்ணுறேன் அதை பண்ணுறேன் ப்ரெசண்ட்ல கர்மா கிரியேட் பண்ணாமல் இருந்துக்கிட்டா போகும் அகந்தையோட ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையை இழுத்து விடாமல் இருக்கிறது எப்படின்னு ப்ரெசண்ட்ல பாருங்க பாஸ்ட் கர்மா தேங்கவே தேங்காது ப்ரெசண்ட்ல இருந்தோம்னா ப்ரெசண்ட்ல எப்படி இருக்கிறது நான் யார் விசாரம் பண்ணும் போது நினைவு பின்னாடி ஓடாம மனம் ஹிருதயத்துல திரும்பிடும் ஹிருதயத்துல நிக்கிறது தான் ப்ரெசண்ட்ல இருக்கிறது ப்ரெசண்ட்னா என்ன 
பரி பரிசு ஒரு அற்புதமான ஒரு மூமெண்ட் அது ப்ரெசண்ட்ல இருக்கிறதுன்றது ஒரு பெரிய பொக்கிஷம் அந்த பாக்கியம் வந்து கிடைச்சிடுச்சுன்னா இந்த மாதிரிலாம் நான் சீரியஸாக சொல்கிறேங்க லேக்ஸ் கணக்கில் வியூஸ் போன டாபிக்ஸ் எல்லாம் எடுத்து பேசுறது இப்படி ட்ரெண்டிங்கில் உள்ள விஷயங்களை வச்சு பேசுறது இப்படி தான் வந்து நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அது தப்பு கிடையாது ஏன்னா அது தப்பும் கிடையாது தப் அதை பற்றி நான் தப்புன்னு சொல்ல வரல பட் நாம இது இது இப்படி தான் நடக்குதுன்னு இதனுடைய பேக்ரவுண்ட் தெரியாமல் அதில் போய் மாட்டிட்டு அது தலைமையில் ஏற்றிட்டு நம்மளோட ஸ்டூடெண்ட் கேம்ப் போனால் போகிறோம் எல்லா குழந்தைங்க கேட்குற கேள்விகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் ஏதேதோ யூடியூப் சேனலில் பார்த்துட்டு ஆயிரத்தெட்டு கேள்வியை தூக்கிட்டு வந்து உட்கார வேண்டியது நான் சொன்னேன் ஏம்மா எல்லோரும் இப்போ தான் டென்த் எழுதிட்டு வந்திருக்கீங்க ப்ளஸ் டூ எழுதிட்டு வந்திருக்கீங்க யூடியூப் சேனலில் உள்ள டாபிக்ஸ்லாம் கேள்வி கேட்குறீங்களே என்னோடய கர்மாவை நான் எப்படி கிளியர் பண்ணுறது அதை எப்படி பண்ணுறது இது எப்படிலாம் ஏமா பேசுகிறீங்க இதுக்கெல்லாம் எப்படிமா உங்களுக்கு டைம் கிடச்சிது எப்போமா இதெல்லாம் பார்த்தீங்க எக்ஸாமில் கவனம் விட்டுட்டு உங்கள் கவனத்தையெல்லாம் எப்படிமா இது ஈர்த்துச்சு எப்படிமா இப்படி டைமை வேஸ்ட் பண்ணிங்க சி இப்போ தான் நீங்கள் ஒரு பாஸ்ட் கர்மா கிரியேட் பண்ணிவிட்டு வந்திருக்கீங்க பாருங்கள் இப்படியெல்லாம் டைம் அதில் விட்டதுனால இப்போ எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் உங்களோட ரிசல்ட் வரப்போகுது தெரியல கர்மா எப்படி க்ரியேட் ஆகுதுன்னு விளைவுகளை தரக்கூடிய செயல்களுக்கு கர்மம் என்று பெயர் விளைவுகளை தரக்கூடிய செயல்ன்றது இல்லை நமக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே கர்மத்துக்கு கீழே வருது நம்மளுக்கு எப்போ பாதிப்பு ஏற்படும் நான்ற ஒரு அகந்த இருந்தால் தான் எல்லா செயல்களும் நம்மளை பாதிக்க முடியும் உள்ளுக்குள்ள நான்கு அகங்காரம் போயிடுச்சுன்னா இதுக்கு நான் வந்து எப்போவுமே என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேம்பில் குழந்தைங்களுக்கு ஒரு கதை சொல்கிறது உண்டு அந்த கதையை நான் உங்களுக்கும் சொல்கிறேன் இப்போ ஒரு தூக்கு தண்டனை கைது இருக்காரு நாளை காலையில் அவருக்கு நாலரை மணிக்கு தூக்கு தூக்கு போட போகிறாங்க சாயந்தரம் ஒரு அஞ்சு மணிக்கு வந்து சொல்கிறாங்க எப்போ நாளை காலையில் உனக்கு தூக்கு ஞாபகம் இருக்கா ஆ ஞாபகம் இருக்குது இல்லையா சரி ஏதாவது கடைசி ஆசை ஏதாவது இருக்கா ஒன்றும் இல்லை இங்கையா போயிட்டாங்க ஜெயிலர் போயிட்டாங்க இவன் வந்து அப்படியே ரொம்ப உடஞ்சி போய் அப்படியே உட்காரான் உட்காந்தோன்னே நினச்சி பார்க்குறோம் காலையில் நாலரை மணிக்கு நம்மளை வந்து ஜெயிலருந்து தட்டி கதவு வெளியே எழுத்துட்டு போகிறாங்க அப்புறம் தூக்கில் போடுறாங்க அப்புறம் அந்த உடம்புலேருந்து உயிர் பிரிஞ்சிடுது இப்போது அந்த உடம்புக்கு என்னெல்லாம் நடக்குதுன்றத அவன் சாட்சியாக பார்க்குறோம் அந்த உடம்ப சொந்தக்காரங்கிட்ட கொடுக்குறாங்க கொண்டு போய் அவங்க அதை எரிக்கிறாங்க அடே அந்த உடம்பு மேலே நெருப்பே வச்சு எரிக்கிறாங்க அது ஒன்றுமே ஆகலையே அது துடிக்கலையே அப்போ அது நான் இல்லை அது நான் இல்லை நான் யாருன்னு கேட்ட அடுத்த நொடி இந்த உடம்பு அவனுக்கு அவன் இல்லைன்றதுனால இந்த உடம்பு மறைஞ்சிருச்சு அப்போ பரிபூர்ணமான ஆத்ம ஸ்வரூப அனுபவம் அவனுக்கு கிடச்சிடுறது ஃபார்ம்லெஸ் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் இந்த உடம்பு இந்த ஃபிசிக்கல் கான்சியஸ் பாடி கான்சியஸ்க்கு அவன் வரான் வந்ததுக்கப்புறம் ஞானமயமாக இருக்கான் இப்போ வந்து அவன்கிட்ட வந்து நாளை காலையில் உனக்கு தூக்குன்னு சொன்னால் எப்படி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க அது அவனுக்கு தண்டனையாக இருக்காது சீக்கிரம் இந்த உடம்புலேருந்து விடுதலை கடிச்சா போகும் சீக்கிரம் பா அவ்வளோ நேரம் ஆகுமா அவனுடைய குழந்தை மனைவி ஜெயிலில் இருந்தப்ப எப்படி அவங்களுடைய வாழ்க்கை நடந்தது அதே மாதிரி அவங்களோட வாழ்க்கை நடக்கும் நான் பண்ண தப்பு தெரியாமல் பண்ணேன் உடம்பு நானே நினச்சிட்டு பண்ணிட்டேன் அதுக்கான விளைவு இந்த உடம்புக்கு கிடைக்குது எனக்கு கிடையாது இந்த ஞானத்தோடு அவன் வந்து கண் திறந்தான் இப்போ அடுத்த நாள் காலையில் அவனுக்கு போடுற தூக்கம் அவனுக்கு போடுற தூக்கில் அந்த உடம்புக்கு கிடைக்கிற தண்டனை அந்த உடம்பு நானே நினைச்சிட்டு முன்னாடி பண்ண கர்மத்துக்கான விளைவு அப்படியே முதல்ல இந்த கர்மாவை பற்றி யோசிச்சுட்டு தலையில் தூக்கிட்டு ஆடுறது அப்படி ஒரு கர்மா கிரியேட் பண்ணுறத நிறுத்துங்க எல்லாத்துக்கும் மேலே இதுக்குள்ளேயே எல்லாத்தையும் உணர்ற அறிவு ஒன்று இருக்கே அவருக்கு பேர் தான் கடவுள் அவருக்கு பேர் தான் பரமாத்மா அவருக்கு பேர் தான் ஆத்மா அவர் தான் ஈசன் ஓடி 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 உட்கலந்த ஜோதியை நாடி 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 நாட்களும் கழிந்து போய் வெளியே போய் தேடி தேடி வாடி 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 மாந்து போன மாண்டு போன மாந்தர்காது கோடி கணக்கில் இங்கே இருக்காங்க கர்மாவை கிளியர் பண்ணுறதெல்லாம் நம்மளோட வேலை கிடையாது நம்மளால் முடியவும் செய்யாது கம்ப்ளீட் சரண்டர் ஆகிடுங்க உள்ளக்குள்ள உள்ள இந்த உடம்பை இயக்கி இந்த உலகத்தை இயக்கி எல்லாத்தையும் இயக்கிற ஒரு அறிவு இதுக்குள்ளே ஒரு துளி இருக்குது அதுக்கிட்ட சரண்டர் ஆகிடுங்க எல்லா பயத்தையும் எல்லா பாரத்தையும் எல்லா துக்கத்தையும் நாம சுமக்கலை அதனுடைய பாதத்தில் போட்டுட்டு முழு நம்பிக்கையோட ஃப்ரீயாக ஹாப்பியாக இருங்க
YouTube live on monthly basis. Many people like me or would like to clarify doubts and seek my guidance. Today, I am in the middle of the day. மூச்சு கிளம்புற இடம் இந்த மூச்சு கிளம்புற இடத்துல ஒரு உணர்வு இருக்குங்க அதுக்கு பேர் ஸ்புரணம்னு சொல்லுவாங்க நீங்க உள்ளுக்குள்ள மூச்சு கிளம்புற இடம் இருக்கு இல்லையா அந்த கிளம்புற இடத்துல கவனம் முழுமுகமா திரும்பி அங்க அடங்குச்சுன்னா அங்க ஒரு ஸ்புரணம் நாம உணர முடியும் அதுதான் ஹிருதயஸ்தானம் ஃபியரு ஜாப்லெஸ்ஸு நோ வெல்த்து இட்ஸ் டிஃபிகல்ட் டு லிவ் மோஸ்ட் ஆஃப் திங்கிங் ஒர்ஸ்ட் லைஃப் இது ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் ஃபோனு தேவைக்கு மட்டும் பயன்படுத்துங்க இப்போ ஒர்க் இல்லை தானேன்றதுக்காக நிறைய வீடியோ பார்த்து புலன் வழியாக வெளியேறி ஃபுல் எனர்ஜியும் ட்ரெயின் ஆகிடுச்சின்னா உள்ளுக்குள்ளே பயம் தவிர வேறு ஒன்றும் இருக்காது அதே உள்முகமாக திரும்பி மூச்சு கிளம்புற இடத்துல ஹிருதய ஸ்தானத்தில் இருக்க பழகும்போது எல்லாம் சுற்றி உங்களுக்கு ஃபேவராக நல்லபடியாக மாறுறத நீங்கள் உணர முடியும் ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட்டுங்க ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் ஃபியூச்சர் பகவான் தி உள்ளது நாற்பது ரமண மகர்ஷியோட உள்ளது நாற்பது வந்து சாதுபோம் சுவாமிகளுடைய விளக்கம் இருக்கும் அந்த புத்தகத்தில் உங்களுக்கு கொஞ்சம் சுலபமாக ஈஸியான எக்ஸாம்பிள்ஸோடு புரிகிற மாதிரி இருக்கும் அதை ட்ரை பண்ணுங்கள் உடல் சார்ந்த பிரச்சனைகளை தியானத்தின் மூலமாக சரி செய்ய முடியுமா உடம்பே ஒரு பிரச்சனை தான் அதை நானுன்னு நினச்சிட்டு எடுக்கிற எல்லா முயற்சியுமே பிரச்சனையில் தான் போய் முடியும் நான் யாருன்னு உள்ளுக்குள்ளே ஒரு அடி எடுத்து வைங்க சரி பண்ணி உடம்ப தியானத்துல சரி பண்ணி சரி பண்ணி சரி பண்ணி சாவுல இருந்து தப்பிக்குமா இந்த உடம்பு உள்ளுக்குள்ள சாகாத மரணம் இல்லாத ஒரு நிலையான வஸ்து நித்திய வஸ்து ஆத்ம சொரூபம் இருக்கு அதுதான் நானு உணர்ந்ததுக்கு அப்புறம் பய மரணத்தை பார்த்து பயப்படுறது எதுன்னு தெரிஞ்சிடும் அல்ப நினைவு தான் இந்த உடம்ப நானுன்னு நினைக்கிற அல்ப நினைவு தான் தினம் தினம் சாகுது தூக்கத்துல உடம்பு இருக்குன்னே தெரியலையே அது ஒரு மரணம் கனவு வந்தோன்னா அது என்ன உலகம்னே தெரியாம இந்த உடம்பை தூக்கிட்டு அது எப்ப முடியும்னே தெரியாம அங்க உலாவிக்கிட்டு இருக்குது அது ஒரு பிரிவி அந்த கனவு முடிஞ்சோன்னா இந்த உடம்ப நானுன்னு நினைச்சிட்டு இங்க எழுந்துக்குச்சே இது ஒரு பிரிவி ஆழ்ந்த உறக்கத்துல இந்த ரெண்டுமே இல்ல இருக்கமா இல்லாம இல்லையான்னு தெரியாம ஒரு அஜானத்துல கிடக்குதே அதை விட கொடுமை வேற என்ன இருக்க முடியும் சொல்லுங்க முழிச்சிருக்கிற போது தான் நமக்கு அதுக்கான வாய்ப்பு கடமையும் உடம்புக்கு என்ன தேவையோ இந்த உடம்பு பாதுகாப்பாக இருக்க ஒரு ஒரு இடம் வேணும் இந்த உடம்புக்கு பசிக்கும் சாப்பாடு வேணும் முறையான சாப்பாடு சாப்பிட்டா ஆரோக்கியம் நல்லாயிருக்கும் இல்லை பழக்கத்தால் சில பழக்க வழக்கங்களால் ஆரோக்கியம் கெடுற மாதிரி எதனா கெடுத்து வச்சுருந்தோம்னா இதை காப்பாற்றிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் பணம் வேணும் விவேகமாக கை கால் ஆரோக்கியமாக இருக்கும்போது நல்லா இருக்கும்போது கொஞ்சம் ஏதோ ஒரு வேலை செஞ்சு கொஞ்சம் சம்பாரிச்சுக்கணும் வேலை செய்கிறது ஒரு பார்ட் இந்த உடம்புக்கான ஒரு கடமை இதை நான் எடுத்துக்க வேணாம் இதை பாதுகாக்கிறதுக்கான ஒரு சின்ன ஒரு முயற்சி அடுத்தது இதுக்குள்ளே நான் யார் இது ஒரு நாள் கலண்டுடும் இதுக்குள்ளே நான் யார் அது செவன்டி ஃபைவ் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்டு அதுக்கான கவனம் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கணும் இருபத்தஞ்சி சதவீதம் இது பாதுகாக்குது இப்போ இதை சார்ந்து ஒரு கணவனோ இல்லை இதை சார்ந்து ஒரு மனைவியோ இல்லை இதை சார்ந்து குழந்தைங்களோ இருந்தது அப்படின்னா ஐம்பது சதவீதம் குழந்தைங்களுக்காகவும் குடும்பத்திற்காகவும் கொஞ்சம் கவனம் மிச்சம் ஐம்பது சதவீதம் உள்ள நான் யாருன்னு பார்க்கணும் நான் யாருன்னு பார்க்குறனால வெளியே நூறு சதவீதம் நம்ம நம்மளுடைய டியூட்டி முழுமையாக செய்வோம் யாரையும் ஹர்ட் பண்ணாமல் சூழலை புரிஞ்சுக்கிட்டு நிதானமாக ஒரு விவேகியாக வாழ்க்கையை நம்ம நகர்த்திட்டு போவோம் நம்ம நீங்கள் வந்து செஷன் போட்டுட்டு இதை பண்ணுங்கள் அது நடந்துடும் அதை பண்ணுங்கள் இது நடந்துட்டு நான் சொல்லிகிட்ருக்கோம் இதெல்லாம் நம்ம தப்பு இதெல்லாம் தான் நமக்குள்ள அஜானம் நிறைஞ்சிருக்கு இந்த அஜானத்தால் தான் நாம் அல்லல் பட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் இவ்வளோதான் விஷயம் இதை பண்ணிங்கன்னா அந்த அஜானம் அறையும் ஞானம் பிறக்கும் ஸ்மூத்தாக வண்டி ஓடும் வாழ்க்கை ஓடும்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் இது ப்ராக்டிக்கலாக அப்ளை பண்ணி பார்த்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் தான் இங்கே நம்ப வைக்கிற வேலையே கிடையாது நம்பிக்கைன்றது ஃப்யூச்சர் சம்மந்தப்பட்டது நம்பிக்கைன்றது மைண்டு சம்மந்தப்பட்டது ஃப்யூச்சரையும் மைண்டையும் நிர்ணயிக்கிற ஒரு சக்தி நமக்குள்ளே இருக்குது நான் யாருன்னு விசாரிக்கும் போது அதை நோக்கி நாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நகர்றோம் ஒரு கட்டத்துக்கு மேல அதுதான் நாமன்றதையும் உணர்ந்துடுவோம் திட வைராகியம் இருக்கணும் 
அப்புறம் ஆத்ம விசாரணை பண்ண பண்ண நம்ம செயலுக்கு தேவையான பொழுது எண்ணங்கள் வராம போயிடுமோன்ற அச்சம் ஏற்படுது அப்படி எதுவும் உண்டா இதே கேள்வியை நீங்க போன தடவை லைவுக்கு கீழே இதே கேள்வி போட்டீங்க அதுக்கே நாங்க பதில் சொல்லியாச்சு இந்த மாதிரி ஒரு சூழல் எங்களுக்கு வந்ததே கிடையாது எப்போ நம்ம ஒரு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்ல ஆரம்பிச்சது செல்ஃப் அண்ட் கோயில் ஒரு நிமிஷம் கூட ஒரு க்ஷணம் கூட இது வரைக்கும் இந்த மாதிரியான ஒரு நினைவு கூட எழுந்தது கிடையாது இது வெறும் நினைவு தான் இந்த நினைவை பிடிச்சிக்கிட்டு தொங்கிக்கிட்டு இருந்தோம்னா எப்போ விசார ஆரம்பிக்கிறது இதெல்லாம் எஸ்கேப் ஆகிறதுக்காக மைண்டு பண்ணிட்டு இருக்கிற ட்ராமா மைண்டில் நான்னு நினச்சிக்கிட்டு அது உங்கள் முன்னாடி எழுந்து இப்படியெல்லாம் குழப்பிக்கிட்டு இருக்குது செயலுக்கு தேவையான எண்ணம் வராமல் போயிடுங்க செயலுக்கு தேவையான என்ன இங்கே இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்கிறேன் இப்போ உங்களுக்கு கனவுன்னு தெரியல ஒரு கனவு வருது கண்ணு முன்னாடி ஒரு பாம்பு படம் எடுத்து நிற்குது நீங்கள் ஆத்ம விசாரம் தூக்க நீங்கள் முடிச்சிருக்கும் போது ஆத்ம விசாரம் பண்ணுற ஆள் அப்போ அந்த கனவில் அந்த உடம்பு முன்னாடி ஒரு பாம்பு படம் எடுத்து நிற்கும் போது எழுந்து ஓடணும்னு எண்ணம் வராமல் போயிடுமா அங்கேருந்து ஓடணும் அந்த கனவில் அந்த பாம்பு கிட்டேருந்து தப்பிக்கணுன்ற அந்த உள்ளுணர்வு இயங்காமல் போயிடுமா கட்டாயமாக அங்கே ஓடுவீங்க தப்பிச்சுக்கிறதுக்கு ஓடுவீங்க ஆத்ம விசாரம் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா அது கனவுன்னு தெரிஞ்சு இது யாருக்குன்னு விசாரித்து அந்த கனவுலேருந்து விடுபட்டு வெளியே வந்துடுவீங்க ஸோ இங்கே ஆக்ட் எப்படி நடக்குதுன்னு பாருங்கள் ஆத்ம விசாரத்தால் எண்ணம் எழுந்து நம்மளை ஓடு கனவில் ஏதோ பாம்பு கனவுன்னு தெரியல பாம்பு பார்த்தோன்னா அந்த உடம்பு ஓடும் எண்ணம் எழும் ஓடு பாம்புன்னு ஓடுன்னு எண்ணம் எழும் ஓடும் அந்த உடம்பு ஆனால் ஆத்ம விசாரம் பண்ணும்போது நில்னு இது யாருக்கு எனக்கு நான் யாரு அந்த கனவே காணாமல் போய் நம்ம முழிச்சிடுவோம் அதே மாதிரி தான் லைவில் ஜாக்கிரத்தில் முழிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் போதும் ஒரு விஷயம் ஒரு சம்பவம் என்ன தேவையோ அங்கே என்ன ஆக்ட் பண்ணணுமோ எண்ணத்துக்காகலாம் காத்துக்கிட்டு இருக்காது ஆத்ம சொரூபம் பெரிய அறிவு கடல் அது ஃபஸ்ட்டு திங்கு இதெல்லாம் நடக்கும்போது நான் யோசித்து நான் எண்ணம் வந்து அதுக்கப்புறம் தான் செயல்படுவேன்ற அந்த அகந்தையெல்லாம் அங்கே இருக்கவே இருக்காது ப்ரெசண்ட்டில் என்ன தேவையோ ப்ரெசண்ட்டுக்கு என்ன ஆக்ட் நடக்கணுமோ இந்த நான் பண்ணுறேன் நான் நினைக்கிறேன் நான் செய்ய போகிறேன்ற அகந்தையெல்லாம் எழுறதுக்கு முன்னாடியே அங்கே ஆக்ட் நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம ஒரு பாசிங் கிளவுடு மாதிரி இந்த உடம்பு அங்கே அப்படியே அந்த மூமெண்ட்டில் அப்படியே பாஸ் ஆகி போகும் உள்ளையும் வெளியவும் ஒரு பேரறிவினால் எல்லாம் நடந்துக்கிட்டு இருக்குன்றத கவனிச்சுக்கிட்டே நம்ம நகருவோம் அந்த மூமெண்ட்டை இந்த கேள்வியே ஒரு பெரிய ஒரு என்ன சொல்கிறது பயமுறுத்தி நம்மளை நிறுத்திடுது ஒரு நல்ல முயற்சியிலேருந்து நம்மளை பின்னாடி இழுக்கிறது ஒரு ரொம்ப வேகமாக அந்த கயிறு கட்டி அந்த கயிறுடைய உள்ள வரைக்கும் முன்னாடி ஓடி ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே அந்த வேகமே போன வேகத்தை பின்னாடி இழுக்கிறது ரப்பர் போல வேகமாக திருப்பி கொண்டு வந்துடுறது இந்த ஆத்ம விசாரணை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இத்தனை கேள்வி எழுது இத்தனை குழப்பம் வருதுன்னா இதெல்லாமே அந்த பின்முகமாக இழுக்கிறது தான் இப்படியெல்லாம் வந்து ஒரு சிஷியனோட வேலை ஒரு குரு ஒரு வழி காட்டிட்டாருன்னா சந்தேகமோ கேள்வியோ எது எழுந்தாலும் சரி அதெல்லாம் முக்கியமே இல்லை ரமண மகரிஷி மாதிரி ஒரு குரு சொல்லியிருக்காருன்னா அவருக்கு என்ன தேவை இருக்குது இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்த காலத்துலேயே ஒரு தேவை இல்லாத போது இனி அவருக்கு அந்த உடம்புன்ற எல்லைக்குள்ளே இருந்த போதே தேவைகள் இல்லாத போது இப்போ அவருக்கு என்ன தேவை இருக்க முடியும் சொல்லுங்கள் பட் எந்த ஒரு சாதகன் குரு காட்டிய வழிபடி எந்த சந்தேகம் வந்தாலும் சரி எந்த பயம் வந்தாலும் சரி அதை எதிர்த்து நின்று அவர் காட்டின வழிபடி நிற்கிறான ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே உள்ளே இருந்து அந்த ஆத்ம ஸ்வரூபமே குருவாக வேணுமா குருவாக ஃபார்ம் எடுத்து வரும் இதே ஃபார்ம் எடுத்துக்கிட்டு வந்து இதுக்கே ஆகும் இதே ஃபார்மாக சிஷ்யனாகவும் குருவாகவும் ஃபார்ம் எடுத்து வந்து இந்த சிஷ்யனுக்கு விளக்கத்தை கொடுப்பார் 
இதெல்லாம் லைவாக பார்க்குறதுக்கு நிறைய இருக்குதுங்க இன்னும் நம்ம எடுத்து வச்சு பயணிக்க வேண்டிய ஸ்டெப் நிறையா இருக்குது ஆரம்பத்திலே ஆறு தட்டு கேள்வியும் சந்தேகத்தோடு தயவு செஞ்சு அடி எடுத்து வைக்க வேண்டாம் குரு சொல்லிட்டாரா இவர் சொல்லிட்டாரா அவ்வளோதான் அந்த சாதனாவார் அது அதுவே வாழ்க்கையே ஆகி அதுவே நான் அப்படி ஆயிடணும் அப்படி இருந்த ஆரம்பிங்க ஆயிரத்தி எட்டு சந்தேகம் ஆயிரத்தி எட்டு குழப்பம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இவ்வளோ தடுமாற்றம் அப்படின்னா உங்களுக்கு அது அவ்வளோ தேவையாக இல்லை நமக்கு ஒரு விஷயம் ரொம்ப தேவையாக இருந்ததுன்னா எதை பற்றி யோசிக்க மாட்டோம் எந்த பயத்துக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்க மாட்டோம் எவ்வளோ யார் வந்து தடுத்தாலும் நம்ம நிற்க மாட்டோம் அவ்வளோ தேவை இருக்கணும் நமக்கு நான் யாருன்ற கேள்வி அவ்வளோ சாதாரணமாக உள்ளுக்குள்ளே போய் எனக்கு ஒரு நினைவெல்லாம் வருது மேடம் நான் நைட்டு டெய்லி ஒரு மணி நேரம் கேட்குறேன் மேடம் காலையில் கொஞ்சம் நேரம் கேட்குறேன் மேடம் ஐயோ அந்த கேள்வி ஒரு தடவை கேட்டால் போகிறோம் அந்த ஒரு தடவை எப்படி இருக்கணும் தெரியுமா இது புனமாயிடும் இந்த ஸ்கல்லு வந்து ஏதோ ஒரு கிரவுண்டில் கடக்க போகுது மழை தண்ணி இதில் தேங்கி இருக்க போகுது அதில் புழு பூச்சியெல்லாம் முட்டை வைக்க போகிறது இதுவா நான் இதுவா நான் உண்மையிலே நான் யார் அந்த நான் யாருன்றது எப்படி இருக்கணும்னா ஆத்ம சொரூப்பம் எழுந்து வந்து உணர்த்திடணும் ஐயோ நான் தான் நீ நமக்கு ஃபார்ம் இல்லை பிராரப்தத்தால் இந்த உருவம் எடுத்துடுச்சு இது நீ இல்லை அப்படின்னு அதுவே எழுந்து வந்து உணர்த்துகிற அளவுக்கு அந்த கேள்வி இருக்கணும் சும்மா ஒரு ஒரு நினைவு நான் கேட்டுட்டேன் மனம் அடங்கிடுச்சு இப்போ கொஞ்சம் அமைதியாக இருக்குது முன்னே இருந்ததை விட நான் பெட்டராக இருக்கேன் முன்னே இருந்ததை விட நான் இப்போ ஓகேவாக இருக்கேன் இ இது கிடையாது லாபம் நான் யார் விசாரத்தால் நாம் அடையக்கூடிய லாபம் இது கிடையாது நீங்கள் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிற பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் உடம்பு அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற பெனிஃபிட்ஸ் இதை நான் சொல்கிற ஒருத்த அனுபவிக்கிற பெனிஃபிட் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் அவன் இல்லை அது இல்லை நாம் அடைய வேண்டிய லாபம் இந்த மூணு தூக்கம் முழிச்சிருக்கிறது கனவு இந்த மூணுக்கும் சாட்சியாக எது இருக்கோ எந்த அறிவால் எல்லாம் உணரப்படுதோ எது எல்லாத்தையும் ஒளிர்வித்து தானே தன்மயமா ஜோதி ஸ்வரூப்பமாக அனந்தமயமாக இருக்கோ அதுதான் நாமன்றது அதுவே நமக்கு உணர்த்துற வரைக்கும் அப்படி கேட்கணும் அந்த கேள்வி நான் யாருன்ற கேள்வி அப்படிப்பட்டதா இருக்கணும் சும்மா நான் வந்து நான் ஒரு ஆறு வருஷமா பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் ஒரு பன்னெண்டு அப்போ பன்னெண்டு வருஷமா அந்த உள்ளுக்குள்ள நான்கு அகந்தை வளர்ந்துகிட்டே இருக்கு அங்க ஆத்ம ஸ்வரூப அனுபவத்துல கால் இல்லை காலம் இல்லை பாஸ்ட் இல்லை பிரசன்ட் இல்லை ஃபியூச்சர் இல்லை ஆள் கிடையாது ஜீவன் கிடையாது அது மட்டும்தான் இருக்கு தத்சத் அதுவே நீ அதுவே நாம அங்க இருப்போம் பத்து வருஷம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பன்னெண்டு வருஷம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் உடம்பு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு உடம்ப நானுன்றவன் இன்னும் அதை செஞ்சுக்கிட்டே அத்தனை வருஷம் ட்ராக் பண்ணிட்டே எழுதிட்டே உட்காந்துட்டு இருக்கான் தீவிரமான கேள்வியா இருக்கும் தேவை என் எனக்கு அது ரொம்ப தேவை எனக்கு தெரிஞ்சு ஆகணும் நம்ம கேட்கறது உண்மையா கேட்கறோமா தேவையா கேட்குறோமா எதுக்கு கேட்குறோன்றது கூட நமக்கு தெரியாது ஆனால் அந்த அறிவு ஸ்வரூபத்துக்கு தெரியும் உள்ள ஆத்மாவும் உட்காந்துருக்கேன் அதுக்கு தெரியும் பிறந்த குழந்தையா உள் இந்த உலகத்தில் வந்து விழும்போது கையில் பசிக்கு அழுதுட்டே தேடிட்டு வந்து உடம்பு இந்த உடம்பு விழுந்துச்சு அப்படி வெளியே உணவுன்றுன்ற அறிவு உள்ளே இருந்து வெளியே தேட வச்சு அந்த அறிவு எப்போ நானும் ஒன்று இதுக்குள்ளே இந்த உடம்பை நானும் நினைக்கிற ஜீவன் மனம் அகந்த இடத்துக்கு முன்னாடியே அந்த அறிவு இதை இயக்குச்சு அந்த அறிவு ஸ்வரூபத்துக்கு தெரியும் நாம் நான் யாருன்னு கேட்குறது எதை வச்சுட்டு ஆயிரம் வீடியோ பார்த்துட்டு அவங்க சொன்னாங்க இவங்க சொன்னாங்க இந்த பெனிஃபிட் இருக்கா அந்த பெனிஃபிட் இருக்கா நானும் பண்ணி பார்த்தேன் எனக்கும் நல்லதாக இருக்குது நானும் நான் யார் கேட்டுட்டு இருக்கேன் அப்படி கேட்குறது கிடையாதுங்க நான் யாருன்றது நாம் உண்மையாக கேட்குறோமான்றது உள்ளே இருக்கிற உண்மைக்கு தெரியும் எப்போ அந்த நூறு சதவீதம் உண்மைக்கு பொருந்துற நூறு சதவீதம் உண்மையோட நான் யாருன்னு கேட்குறோமோ அப்போ ரெண்டு கனெக்ட் ஆயிடும் அந்த மூமெண்ட் எல்லாம் வந்து ஏன் வீடியோ போடுறது இல்லை ஏன் வெளியே வர்றது இல்லை ஏன் பேச மாட்டுறீங்க ஏன் சொல்ல மாட்டுறீங்க யார் உண்மையாக கேட்குறாங்களோ யார் உண்மையாக தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு வெளியேருந்து உதவி தேவையே இல்லை உள்ளே இருக்கு உதவக்கூடிய வஸ்து உள்ளேருந்து அது வழிகாட்டும் உள்ளேருந்து அது உதவி பண்ணிட்டுருக்கு நான் யாருன்றது ஒரு கேள்வி 
அந்த கேள்வி நான் உடம்புன்ற ஒரு ஐடியாவோட நான்றது இந்த பேரு நான்றது இந்த உடம்பு நான்றது இது நான்றது அதுன்னு ஆயிரம் பதில உள்ளுக்குள்ள மறைச்சு வச்சுக்கிட்டு உள்ள போய் நான் யாருன்னு கேட்டா அந்த உண்மை உங்களுக்கு என்ன உண்மையை வெளிப்படுத்த முடியும் நான் ஆயிரம் ஐடியா இருக்கு இல்லையா அந்த உண்மையை தான் அது ஒளிர்விக்க முடியும் ஏன்னா எதெல்லாம் நான் நானுன்னு நினைச்சிருக்கணும் அதெல்லாம் என் தூக்கத்துல போனோம்னா இல்ல உடம்பு நானு நினைச்சேன் உடம்பு இருக்குன்னு உடம்புக்கு தெரியல எனக்கும் தெரியல ஆனா பெண்ணா தெரியல பேர் தெரியல ஆழ்ந்த உறக்கத்துல எனக்கு எதுவுமே தெரியலையே உன்னே ஒண்ணு தெரிஞ்சது காலையில இருந்தோம்னா சொல்ற சுகமா தூங்கின அமைதியா இருக்கு ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கு அது மட்டும் யாருக்கு தெரிஞ்சது நானே அப்ப இல்லைன்னு சொல்றோம் நான் இருந்ததே தெரியல அதனாலதான் அது டீப்ஸ் டீப் ஆனா அது நல்லா இருந்ததுன்னு எழுந்தோன்னு வந்து ஒண்ணு சொல்லுதே அப்ப அந்த சொல்ற ஒண்ணு ஈகோ அதுக்கு அது சொல்லக்கூடிய அதுக்கு முன்னாடி அது அனுபவிக்க கூடிய ஒரு ஆனந்தம் இருந்திருக்கே அதனாலதானே அதுல இருந்து ஈகோ வெளியே வந்து அது இப்படி இருந்தது அந்த உறக்கம் இப்படி இருந்ததுன்னு அது வந்து ஆனந்தமா வெளியே சொல்லுதே அப்ப அந்த ஈகோவை கடந்து ஈகோவையும் ஒளிர்விக்கக்கூடிய ஈகோவை உணரக்கூடிய ஒன்று இருக்கு அதுதான் அதுவே நீ சொல்றாங்க அகம் பிரம்மாஸ்மே சொல்றாங்க இல்லையா தத்சத் அதுவே நீ சும்மா அதுவே நாமன்னு அது ஆயிடுவோமா உண்மையை வைக்கணும் நான் யாரு ஒரு கண்ணீர் ஒரு துளி தண்ணி வந்திருக்கா கண்ணில் ஒரு ஒரு நாளாவது நான் யார் பண்ணும்போது நமக்குள்ள ஒரு துளி கண்ணீர் வந்துச்சுன்னா அந்த கண்ணீரை உணரும் அந்த அறிவு ஐயோ இவன் உண்மையாக கேட்குறான் நம்ம யாராவது நம்ம கிட்டே யாராவது வந்து அஞ்சு ரூபா கொடுங்கன்னு கண்ணில் தண்ணியோட கேட்டாலோ பசிக்குது சாப்பாடு கொடுங்கன்னு கண்ணில் தண்ணியோட கேட்டாலோ இறங்கி போயிடுறோம்ல அதை விட கருணையானது செல்ஃபு உண்மையான உண்மையா நான் யாரு இந்த உடம்பு தூக்கி போட்டுருவாங்க நெருப்புல இல்ல இந்த உடம்பு தூக்கி புதைச்சிடுவாங்க மண்ணுல அப்படியே கடக்க போறது இது எது நானு உண்மையா கேளுங்க டெய்லி நைட் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி பல வருடங்களாக நான் யார் விசாரணை செய்து முன்னேற்றம் வரவில்லை காரணம் புரியவில்லை இந்த இப்ப இவ்வளவு நேரம் சொல்லிட்டு இருந்த பதில் தான் காரணம் நிறைய கேள்வி போயிடுச்சு பார்ப்போம் முன்னாள் வாழ்ந்த ஞானிகளை நம்மால் பார்க்க முடியுமா இந்த கேள்வி கேட்கறது யாருன்னு பாருங்க அவன் அஜானியா அவனே ஞான சுரூப்பம் நட்டேஷன் நீங்க கேட்ட கேள்வி எல்லாம் இந்த இது யூடியூப் எல்லாம் பார்த்துட்டு வந்து கேட்கிற கேள்வி அதை பத்தி பேசுறதுல நமக்கு வந்து துளி கூட துளி கூட உடன்பாடு இல்லை நாம எதை பத்தி பேசணுமோ நாம எந்த சப்ஜெக்ட தொற்றுக்கோமோ அதுல யாராவது முயற்சி பண்றாங்கன்னா அது சம்பந்தமான ஏதாவது விஷயம் இருந்தா நாம இங்க பேசலாம் மற்றது பத்தி இங்க வந்து பேசக்கூடிய என்ன சொல்றது அவசியம் இல்லை இன்னொன்னு வந்து இதே கேள்வி ரமண மகிழ்ச்சி கிட்ட கேட்டாங்க வச்சனாமிரதம் நீங்க ரமணாசிரமம் வெப்சைட் உள்ள போனீங்கன்னா வசனாமிரதம்னு ஒரு புக்கு கிடைக்கும் இங்கிலீஷ்ல வந்து டாக்ஸ் அந்த புக்கு வந்து நீங்க வாங்கிக்கலாம் நீங்க கேட்டிருக்கிற கேள்வியில இதை விட எக்கச்சக்கமான கேள்வி ரமண மகிழ்ச்சிட்ட கேட்டிருக்காங்க நேரடியா அவர் அதுக்கு பதில் சொல்லியிருக்காரு ஸோ நீங்க அந்த புக்கு வேணா வாங்கி நீங்க அதை படிக்கலாம் அதுல இந்த கேள்விகள்லாம் பகவான் பதில் சொல்லியிருக்காரு அக்கா எண்ணத்தை எப்படி கவனிப்பது சுலம்பமாக சொல்லுங்க எந்த இடத்தை கவனித்தால் புரிஞ்சுக்க முடியும் இது வந்து ரம் நம்மளுடைய நான் யாரோட ஃபிஃப்த்து பார்ட்டு ஃபிஃப்த்து சிக்ஸ்த்து செவன்த்து எயித்து இந்த நாலு பார்ட்டில் இதை பற்றி நம்ம பேசியிருக்கோம் பாருங்கள்
மனம் நம்மை மிக கொடுமையாக ஆழ்கிறது அறிவிக்கு தெரிகிறது மாயை என்று ஆனால் மனம் ரொம்ப கஷ்டப்படுகிறது ஏன் மாயைனா என்ன அர்த்தம் மாயைனா ஒன்றுமே இல்லைன்னு அர்த்தம் ஒன்றுமே இல்லாததை பார்த்து சின்ன குழந்தைங்க வந்து இருட்டா இருந்தாலே அங்கே பேய் இருக்குன்னு பயப்படுவாங்க அப்போ அந்த சின்ன குழந்தையுடைய பயம் எப்படிப்பட்ட பயம் அந்த குழந்தையை பொறுத்த வரைக்கும் அது நடுங்கும் சிவராகும் அந்த குழந்தையை பொறுத்த வரைக்கும் உண்மையாகவே அந்த இருட்டான இடத்துல பேய் இருக்குன்றதான் வளர்ந்துட்டோம் பெரியவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் ஏ லைட் இல்லைன்னா உடனே அங்கே பேய் இருக்குன்னு அர்த்தமா கண்ட கண்ட படம் பார்த்து கண்ட கண்ட வீடியோ பார்த்து இப்படி யார் உனக்கு சொன்னால் அங்கே பேய் இருக்குன்னு அப்படி தானே நம்ம சொல்வோம் என்ன வித்தியாசம் அந்த குழந்தைக்கும் நமக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்போது என் மனம்ன்றது எண்ணங்கள் வருது அதெல்லாம் மாயை நல்லா படித்து நிறைய தகவல் தெரிஞ்சு போயிடுச்சு ஆனால் அது மாயைனா ஒன்றுமே இல்லைன்னு அர்த்தம் ஒன்றுமே இல்லாததை பார்த்து பயப்படுறது பேய் இல்லா பேய் இருக்குன்னு ஒரு குழந்தை பயப்படுற மாதிரி தான் அப்போ அந்த பய பெரியவங்களுக்கு அந்த பயம் இல்லை ஏன் இல்லை அனுபவம் வளர்ந்துட்டாங்க அப்போ நமக்குள்ள ஞானம் இந்த மனம் நினைவு நினைவுகளை எல்லாம் நீக்கி பார்க்கின்ற போது தனியாய் மனம் என்று ஒன்று இல்லை நினைவு தானே பயமுறுத்துது நினைவையெல்லாம் நீக்கிட்டோம்னா மனம்னு ஒன்று இல்லை இல்லை அப்போ அந்த மாயையும் இல்லை தானே இருக்கிறது அதையெல்லாம் உணர்ற அறிவு மட்டும் தானே அப்போ பயமுறுத்துறது எது நினைவு விசாரம் பண்ணும்போது அது காணாமல் போகிறது அனுபவபூர்வமாக பார்க்க முடியுது அப்புறம் பயம் வருவதற்கான காரணமும் அங்கே எங்கே இருக்கு சொல்லுங்கள் அப்போ விடுபடுவதற்கான வழி தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் அதுக்கான முயற்சியில் இறங்குறது ஒரு விவேகமான ஒரு மனிதனுடைய செயலாக இருக்கணும் அந்த முயற்சியில் இறங்கிட்டு அதில் ஒரு ஆயிரத்தி எட்டு எண்ணம் வந்து அந்த எண்ணத்தை பிடிச்சி அங்கேயே மாட்டிட்டு நிற்கிறது முன்ன பயத்தில் மாட்டிக்கிட்டோம் இப்போ சந்தேகத்தில் மாட்டிக்கிறோம் அப்புறம் கேள்வியில் மாட்டிக்கிறோம் எல்லாமே அஜானம் தான் எல்லாமே நினைவு தான் எல்லாம் நினைவு தான் எல்லாம் மாயை தான் அது எல்லாம் உணர்ற அறிவு தான் உண்மை அந்த பக்கம் நகர்ந்துடணும் அந்த பக்கம் திரும்பிடணும் அங்கே நின்றுக்கணும் ஒரு கேள்வி வருதா இல்லை இல்லை இது கூட ஒரு நினைவு தானே இப்போ என்ன ஒரு பத்து நாள் கழித்து அந்த கேள்வி ஞாபகம் இருக்கான்னு பாருங்கள் ஞாபகமே இருக்காது நம்ம சில சில மேல்களுக்கெல்லாம் நம்ம ரிப்ளையே போட மாட்டோம் ஏன்னா எப்படி அந்த கேள்வி அந்த நிமிஷம் பெரிய உயிர் கொடுத்து உண்மை போல தெரிஞ்சு அவங்க அமைச்சிருப்பாங்க ரெண்டு நாள் மூணு நாள் கழித்து ரிப் மறுபடியும் அதே கேள்வி திரும்ப கேட்குறாங்கன்னா ஓகே இது முக்கியமான கேள்வி தேவையான கேள்வி இவங்க மண்டை வந்து இந்த கேள்வி அரைச்சிக்கிட்டு இருக்குன்னு பதில் சொல்லுவோம் இல்லைன்னா அந்த கேள்விக்கு பதிலே கிடையாது அதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து நாள் கழித்து ஏதாவது ஒரு பதில் மொட்டையாக அந்த கேள்வியே இல்லாமல் பதில் மட்டும் அமைச்சோன்னா இதில் என்ன சொல்ல வரையன்னு புரியலையேன்னு வாங்க இல்லை இல்லை நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்கிறோம் நான் என்ன கேள்வி கேட்டால் எனக்கு மறந்துடுச்சுங்க வாங்க கேள்வியினுடைய பலம் அக்கா அவர் லைஃப் இஸ் விதிப்படியா இல்லை நம்ம கையிலையா ரமண மகர்ஷிட்ட விசிறி விசிறிட்டே ஒருத்தர் இருந்தார் அந்த டிவோட்டி என்ன பண்ணார் விசிறி இப்படி வச்சுட்டு பகவான் எல்லாமே முன்கூட்டியே நிர்ணயிக்கப்பட்டுருச்சுன்னா இந்த விசிறியை நான் இப்படி வைக்கிறேன் இல்லை இது கூட முன்னாடி நிர்ணயிக்கப்பட்டுருச்சான போது பகவான் சொல்கிறாரு நிச்சயமாக இந்த கேள்வியோடு இந்த விசிறி வைக்கணுன்றது நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ நமக்குன்னு சுதந்திரமே இல்லையா ஒரு சுதந்திரம் இருக்குது என்ன இந்த கேள்வியெல்லாம் கேட்குற நீ யாருன்னு விசாரித்து உன்னுடைய உண்மை சுரூபத்தை உணர்ந்துக்கிற சுதந்திரம் உனக்கு இருக்கு அப்படின்னாரு அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் கனவுல பேய் வரும் பயப்படுவோம் நாய் வரும் ஓடுவோம் பிடிச்சவங்க வருவாங்க அவங்களோட பேசிட்டு சந்தோஷமா இருப்போம் காலையில் எழுந்தோன்னு அதெல்லாம் கனவு பொய்ன்றது நல்லா தெரிஞ்சிடும் அது அது பெருசாக அதுக்கு அவ்வளோ முன்ன இருந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் இந்த காலத்து இப்போ இந்த நொடியில் இருக்காது முழிச்சதுக்கப்புறம் இருக்காது இல்லையா அதே போல் முழிச்சுட்டு இருக்கும்போது இந்த வாழ்க்கையும் இந்த வாழ்க்கையினுடைய விதியும் கனவு அப்படின்னு அது பெருசாக நம்மளை பாதிக்காது அந்த பாதிப்பு இல்லாமல் நாம் விதி வழியே வாழ்க்க போகிறது போயிட்டுருக்குன்றத பார்த்துட்டு அது எதுவும் நம்மளை பாதிக்காமல் ஆனாலும் அதுபடியே நாம் நகர்ந்து அப்புறம் ஒரு கட்டத்தில் இந்த உடம்புல நாம் யாருன்றதை உணர்ந்து கல்யாணத்தில் பகவான் சொல்வார் ரமணர் சொல்வார் கல்யாணத்தில் பந்தியில் சாப்பாடு போடுற இலை இருக்கு இல்லையா சாப்பாடு சாப்பிட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் அந்த இலையினுடைய நிலை என்ன 
குப்பைக்கு போகிறதானே இந்த உடம்புக்குள்ளே நான் யாருன்னு உணர்ந்ததுக்கப்புறம் இது சாப்பிட்ட இலை போல தான் ஆயிடும் அதனுடைய வீதி என்ன குப்பைக்கு போகிறது தான் அதுக்கப்புறம் மிச்சம் மீதி இருந்தால் ஆடு மாடு சாப் என்னவோ அதுக்கு என்ன நடந்தால் நமக்கு என்ன அது நாம இல்லை இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ டாக்ஸ் வசனாமிரதம் அது ரொம்ப நல்ல ஒரு பொக்கிஷம் அந்த புத்தக புத்தகம் அதில் வந்து எல்லா கேள்விகளும் நிறைய போட்டு சில நேரங்களால் எனக்கு ஒரு படாப்படுத்தியிருக்காங்களே அவரை இத்தனை கேள்வி கேட்டு ஆனால் பொறுமையாக பதில் சொல்லி இந்த தலைமுறையிலையும் அந்த கேள்வியெல்லாம் வரும் அவங்களுக்கு தேவைப்படும்ன்ற மாதிரி அங்கே பதில் சொல்லியிருக்காரு வணக்கம் மேடம் லக்ஷ்மிகாந்தன் ஃப்ரம் கத் எப்படி இருக்கீங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஸுடைய ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட உச்சத்தில் இருக்கேன் முடிந்தால் எனக்காக சில வார்த்தைகள் நீங்கள் ரொம்ப அமைதியாக சந்தோஷமாக ஆனந்தமாக இருக்கிறதுக்காக வேண்டிக்கிறேன் உங்கள் உங்கள் உங்கக்கிட்ட டவுட் கொஷின் கேட்க தோணும் பட் இந்த கொஷின் யாருக்குன்னு செல்ஃப் என்கொயரி பண்ணும்போது நோ டவுட் ஐ ரியலி எக்ஸைட்டட் ஆத்மஸ்வரூபத்தில் கவனிக்கும் தன்மை இருக்குமா கவனிப்பவனுக்கு தான் கவனிக்கும் தன்மை இருக்கும் கரண்ட்டால் லைட் எரியுது கரண்ட்டுக்குள்ளே லைட் இருக்குமா பல்பால் பல்பு தானே லைட்டை எரிய வைக்குது கரண்ட்டு அதுக்கு மூல வஸ்துவாக இருக்குது இல்லையா இப்போ ஆத்மஸ்வரூபத்தில் கவனிக்கும் தன்மை இருக்குமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிருக்கிறீங்க கவனிக்கிறவன் பல்பு கவனிக்கும் தன்மை அதிலேருந்து வரக்கூடிய லைட்டு இந்த ரெண்டு இயங்குறதுக்கு மூலமாக கரண்ட் இருக்கணும் இல்லையா கரண்ட்டு ஆர் பேட்ரியில் ஆல்ரெடி சார்ஜ் பண்ணி வச்சுருக்கணும் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு பவர் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கும் இல்லையா அந்த அந்த மாதிரி தான் அந்த பவர் தான் ஆத்மஸ்வரூபம் சிஸ்டர் வை ஆல்வேஸ் குட் பீப்புள்ஸ் ஆஃபர் Simply watching and listening to your car speechless. என்னுடைய மனம் என்னை ரொம்ப பயமாடுத்திக்கிட்டே இருக்கு மோசமான எண்ணங்களை கொடுத்து அதில் எனக்கு உடன்பாடு இல்லை ஆனால் அடிக்கடி எனக்கு நிறைய நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வருது ரொம்ப பயமுறுத்துது செல்ஃப் என்கொயரி ஃபிஃப்த் பார்ட்டு சிக்ஸ்த் செவன்த் பார்ட் பாருங்கள் ம் செல்ஃப் என்கொயரி பண்ணுங்கள் நான் யார் என்ற கேள்வியை கேட்காமல் எண்ணங்கள் மட்டும் ஒரு இடத்தில் இருந்து கவனித்தால் ஆன்மாவை அடைய முடியுமா ஆன்மா அடைகிறதுக்கு ஆன்மா அடையாத பொருள் கிடையாது என் ஓரிடத்திலிருந்து 
கவனித்தாள்னு ஒருத்தன் கேட்குறான் இல்லையா அவன் பிறந்ததே ஆத்ம ஆத்ம பலத்தில் இருந்து தான் ஆத்மாவில் இருந்து தான் அவனே பிறந்திருக்கான் ஆன்யார் விசாரணை மனம் மனம் அடங்கிச்சுன்னா மனோநாசம்னு சொல்லுவாங்க மனோநாசம் ஏற்பட்டதுன்னா அதுக்கப்புறம் மனம் வந்து சுவரூப்பத்தை மறைச்சிக்கிட்டு இருக்கு மனோநாசம் ஏற்பட்டதுன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த ஞானம் ஒளிரும் நான் நான் யார் கேட்காம நான் வந்து ஆத்ம ஞானம் அடைய முடியுமா அப்படின்னா அந்த நான் ஒழிஞ்சாதான் ஆத்ம ஞானமே ஆஹ் மன சதா காலமும் மனதை ஹிருதயத்தில் வைத்துக் கொண்டிருப்பதற்குத்தான் ஆத்ம விசாரம் என்று பெயர் இப்படி பழக பழக மனதிற்கு தன் பிறப்பிடமான ஹிருதயத்தில் தங்கி நிற்கும் சக்தி அதிகமாகிறது அப்போது எப்போதும் உள்ள அதாவது அப்போ நான் என்பது போய் எப்போதும் உள்ள தான் மாத்திரம் ஒளிரும் தான் என்பது ஆத்மஸ்வரூபமே புதுசாக முயற்சி பண்ணி அதை அடையணும் எண்ணங்களை எல்லாம் கவன எண்ணங்களை மட்டும் ஒரு இடத்துலேருந்து கவனித்து அதை அடையணும் அப்படின்னா அது அடையக்கூடிய வஸ்து இல்லை அது ஆல்ரெடி இருக்கிற பொருள் அது அடை அது இருக்குன்றதை உணர்றதுக்கு தடையாக இது இருக்குது நான்றாக அந்த இப்போ என்ன நான்ற விசாரணை பண்ணாமல் நான் எண்ணங்களை மட்டும் ஒரு இடத்துலேருந்து கவனிக்கிறேன்னு சொல்கிற ஒருத்தர் இருக்கான் இல்லையா ஆத்மாவை தடுத்து மறைச்சிக்கிட்டு அவன் நான் யார் விசாரத்தால் மட்டும்தான் இல்லாமல் போவான் how to make decision without being high and further not getting affected when the results ipo unga unga ungalkulla moonru kaalamum therinda unarnda oru perarivu ungalkulla irukku endha mudivu edukumbodhu ullukulla poi surrender aidunga edhu panna enna vilai varum endradhu ellame ungalku theriyum நான் என்ன முடிவு எடுக்கணும் நான் என்ன பண்ணணுன்றத வழிகாட்டி எனக்கு அருளுங்க அப்படின்னு உள்ளுக்குள்ளேயே ஒரு தடவை நீங்கள் கம்ப்ளீட் சரண்டர் ஆகி சொல்லுங்க அதை தான் வேண்டுதல்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த அறிவு ஸ்வரூபம் எந்த பக்கம் நடத்தணுமோ என்ன நடத்தணுமோ அதுபடி நம்மளை திங்க் பண்ண வைக்கும் ஆக்ட் பண்ண வைக்கும் கடன் ஒரு தடையாக உள்ளது எதுக்குங்க கடன் தடையாக இருக்குது ஆத்ம விசாரம் பண்ணுறதுக்கா அம்மா நான் மன அழுத்தத்தில் தினமும் கஷ்டப்படுறேன் நினை சீரியஸாக சொல்கிறேங்க இது எல்லாமே நீங்கள் நம்புறனால மட்டும்தான் இந்த நினைவெல்லாம் எழுந்துடுச்சு அது எனக்குன்னு நீங்கள் எடுத்துக்கிறதுனால மட்டும்தான் அது இன்னுமே மேலும் மேலும் அழுத்தமாக ஏற்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு அழுத்தத்தை அது கொடுக்க காரணமாக இருக்குது யாருக்குன்னு விசாரிச்சு பாருங்க எந்த நினைவு எழுந்தாலும் யாருக்குன்னு விசாரிச்சு பாருங்க உண்மையிலேயே நான் யாருன்னு கேட்டு பாருங்க அதே நேற்று நைட்டு தூங்கும் போது உடம்பு இருக்குன்னே தெரில ஒரு நினைவும் இல்லை நான் இருந்தேன் இல்லை இப்போ மட்டும் யார் உள்ளே பேசிக்கிட்டே இருக்கிறது தொண்ணூ 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 தொண்ணூனு யார் கூட பேசிக்கிட்டு இருக்குது எனக்கே பிடிக்கல நானே பார்த்து பயப்படுறேன் எனக்கே பதட்டமாக இருக்குது ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குது யாருக்கு இந்த பாரத்தெல்லாம் ஏற்றுக்கிட்டு இருக்கேன்னு கேட்டு பாருங்க உள்ள ஒன்றுமே இல்லை உள்ள ஓடவே இல்லை நாம தான் போட்டு திருவிக்கிட்டு இருக்கோம் அதையே மனிதன் விதி என்பது உண்மையா மனிதனின் விதியை வந்து மதியால மாத்த முடியும் ஞானத்தால நாம விதியை ஜெயிக்கிறதுன்னா என்ன அர்த்தம் விதி இல்லாம பண்ணிடுறதா யோசிச்சு பாருங்களேன் இந்த உடம்போட இந்த உடம்புக்கு ஒரு இவ்வளோ ஆயுஸ் இவ்வளோ நாள் தான் இதை இதுக்குன்னு ஆயில் இருக்குது இதை அழிஞ்சிடுன்றது விதி இயற்கையில் 
இயற்கையினுடைய சட்டம் அது நான் வந்து அதுக்கு அகெயின்ஸ்டாக என்னென்னவோ பண்ணி நான் ஒரு ஆயிரம் வருஷம் இந்த விதியிலேருந்து நான் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கிறேன்னு வைங்களேன் எனக்கு தெரிஞ்சவங்க எல்லா தலைமுறையும் இறந்து போயிருப்பாங்க புதுசு புதுசாக நான் ஒரு ஏழு எட்டு தலைமுறை பார்த்துருப்பேன் போர் அடிக்காத லைஃபு கடுப்பாக இருக்காதா அடைச்சை விட்டு தொலைச்சா போகிறோம் இந்த உடம்புன்னு தோணாத சொல்லுங்க அப்போ விதின்றது இந்த உடம்புக்கு ஒரு எல்லை உண்டு மனம் அதுக்கு ஒரு எல்லை உண்டு ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் அது காணும் இல்லை அடங்கிடுச்சு அப்போ அதுக்கும் ஒரு எல்லை இருக்குது முழிச்சிருக்கும் போது இந்த உடம்பு இருந்துச்சுன்னா அது ஆடிக்கும் கனவுல இதே மாதிரி ஒரு உடம்பு வந்துச்சுன்னா அது உண்மை நினச்சிட்டு அங்கே ஆடிக்கும் ஸோ அதுக்கும் ஒரு எல்லை உண்டு இதெல்லாம் விதி இதெல்லாம் நான் இல்லை இதில் நான் யார் புத்தி மதி அப்போ உள்முகமாக போக 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 நிறைய டீட்டை இந்த உடம்பு இதுக்குள்ளே இதை நானுன்னு சொல்கிற நினைவும் ரெண்டும் எழுந்து படுத்தாமல் அப்படி சமத்தாக இருக்கும் அது அவ்வளோ சமத்தாக அது இருக்கும் அப்போ நம்ம இருக்கும்போதே அவ்வளோ லைட்டாக ஃபெதர் மாதிரி அவ்வளோ ஆனந்தமாக இருக்கலாம் வெளியிருந்து எதுவும் எனக்கு வந்து நான் சந்தோஷமாக இருக்கணும்னா எனக்கு இது கிடைச்சா இருப்பேன் நான் அது கிடைச்சா இருப்பேன் அப்படி அந்த அந்த டிமாண்ட்ஸே இருக்காது இருத்தலே ஆனந்தமாக இருக்கும் நம்ம கூட நம்மளை யார் பார்க்குறாங்களா அமைதியாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க நம்மளோட யார் பேசுகிறாங்களா அமைதியாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க நம்மளோட யார் பேசுகிறாங்களா தெளிவாக உணர ஆரம்பிப்பாங்க எவ்வளோ பெரிய பாக்கியம் தெரியுமா அண்ட் இன்னொன்று இதுக்கு அல்பத்தனமாக காசு வாங்கி உள்ளே போட்டுக்கணும்னு கூட தோணாது ஒரு ப பைசா அது பிரயோஜனமே இல்லை எதெல்லாம் பணத்தால் நாம் கிடச்சிருச்சோ அதெல்லாம் ஞானம் கிடையாது அதெல்லாம் நாலேஜ் அது நம்மளை எங்கேயும் கொண்டு போய் சேர்த்தாது அக்கா ப்ளீஸ் சொல்லுங்க மேரேஜ் ஸ்பிரிச்சுவல் பார்த்துக்கு தடையா இருக்குமா நம்ம அனுபவத்தில் சொல்றோம் எனக்கு வந்து மேரேஜ் லைஃப் தான் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இருக்கு என்னன்னா எனக்கு இருக்க ஒரு இடம் ஒரு பாதுகாப்பான சூழல் அன்பு வெளிப்படுத்திக்கிறதுக்கும் அன்பை ரிசீவ் பண்ணிக்கிறதுக்கும் ஈகோவை பிரேக் பண்ணிக்கிறதுக்கும் நான் நினைச்சது தான் நடக்கணும் நான் சொன்ன மாதிரி தான் எல்லாம் இருக்கணும்ன்ற அந்த ஈகோவை எல்லாம் உடச்சிட்டு அவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க அவங்களுக்கு எது சந்தோஷம் கொடுக்குது அதுக்காக விட்டு கொடுக்கறது இது எல்லாமே இந்த மேரேஜ் லைஃப்ல இந்த பவுண்டரியில தான் வேற எங்கேயும் இந்த இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு வாய்ப்பு வெளியே எந்த ஒரு வாழ்க்கையிலையும் கிடைக்காது விட்டு கொடுக்கறது நமக்கு யாருமே இல்லாம நான் தனியாவே இருந்துட்டு பத்து வருஷமா எனக்கு கோவமே வந்தது இல்லை அப்படின்னா நீ கோவப்படுறதுக்கு யார் வந்தா உன் வாழ்க்கையில பத்து வருஷம் கல்யாணம் ஆகி பத்து வருஷங்க கல்யாணம் நான் புதுசுல தொட்டதுக்கெல்லாம் சண்டை போட்டுட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் அவருக்கு எதெல்லாம் பிடிக்கும் எதெல்லாம் பிடிக்காதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அதெல்லாத்தையும் நான் அவாய்ட் பண்ணிட்டேங்க துறவு அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நான் விட்டுட்டேங்க ஓகே அதே மாதிரி அவரும் என்னை புரிஞ்சுட்டு அந்த விஷயத்தை எல்லாம் விட்டுட்டாருங்க அந்த சைடு ஒரு துறவு இப்ப எப்படி இருக்கு அமைதியா இருக்கோங்க எப்பாவது ஒரு நாள் சண்டை வரும் ஆனால் அந்த கோபத்தில் நியாயம் இருக்கும் என் மேலே தப்புன்னு எனக்கு தெரியும் அமைதியாக இருந்துடுவேன் இந்த மாதிரி பாடம் இந்த மாதிரி லைவாக எங்கே நமக்கு கிளாஸ் கிடைக்கும் சொல்லுங்க கல்யாணம் பண்ணிக்காமல் ஓடி போய் எங்கேயோ ஒரு மூளையில் உட்காந்துட்டு உள்ளே அகங்காரம் இருக்கா இல்லையா நம்ம திருந்தணுமா இல்லையா திருத்திக்கிறதுக்கு நமக்குள்ளே எதனா தவறு இருக்கா இல்லையா எல்லாம் எங்கே எந் எங்கே போய் அதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் சொல்லுங்கள் எல்லாருக்குமே பதினாறு வயசில் போய் உட்காந்துக்க முடியுமா ரமண மகரிஷி மாதிரி குழப்பமே வேணாம் கல்யாண வாழ்க்கையை பற்றி குழப்பமே வேணாம் ஒரு பெண்ணாக இருந்தால் அப்பா அண்ணாக்கு அப்புறமா இந்த சமூகத்தில் நீங்கள் லோன்லியாக ஃபீல் பண்ணாமல் உங்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு இருக்கணும்னா இளம் வயதில் இது சாஸ்திரங்களும் அங்கீகரிக்கிறது முறைப்படி திருமணம் செய்து ஒரு ஒழுங்கான ஒரு வாழ்க்கை ஏன்னா வயசானதுக்கு அப்புறம் ஐயோ நான் தனியாக இருக்கணும் முடிவு எடுத்துட்டேன் தப்பு பண்ணிட்டேன் அந்த ஒரு திரும்பி போகிறதுக்கும் திரும்பி போய் மாற்றிக்கிறதுக்கும் திருத்திக்கிறதுக்கும் அப்போ நமக்கு 
சந்தர்ப்பம் இல்லாமல் போயிடும் கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் கூட சி நான் ஏண்டா கல்யாணம் பண்ணேன்னு நிறைய பேர் வருத்தப்படுறது உண்டு சில சில சந்தர்ப்பங்களில் ஆனால் ஓடி போகணும்னு நினைக்க மாட்டோம் எதனால் அந்த சூழல் வருது அது இனிமேல் வராமல் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு வளர்றதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும் நமக்கு அந் அந்த அந்த பவுண்டரிக்குள்ளே நமக்கு வளர்றதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும் போன தடவை கூட ஏதோ ஒரு லைவ்ல வீடியோவில் வந்து நீங்கள் வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணாதீங்க கல்யாணம்லாம் பண்ணால் ஞானம் கிடைக்காது ரமண மகரிஷி என் குரு எனக்கு சொல்லியிருக்காரு கல்யாண குடும்பம் உனக்கு என்ன தடையாயிடுச்சு நீ பெசாமல் உள்ள நான் யார் இந்த மாதிரிலாம் உன்னை குழப்பிட்டு இருக்கிற நினைவு யாருக்குன்னு விசாரம் மட்டும் பண்ண போகிறோம் அதுதான் என் குரு எனக்கு சொன்ன வழி அதைத்தான் நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் நான்ற அகந்தையை துறக்கிறதா உண்மையான துறவுன்றது தான் அவர் சொன்ன வழி அவர் காட்டிய வழி ஆகாம இருந்ததுன்னா சரி செல்ஃப் என்கொயரி பண்ணுறேன் எனக்கு ஃபினான்ஷியலாக நான் வந்து சேஃபாக இருக்கேன் ஓகே அண்ட் எனக்கு எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு சப்போர்ட் தேவைப்படலை ஃபிசிக்கலாக எனக்கு நீட்ஸ் இல்லை எக்ஸ்டர்னலாக எனக்கு வந்து என்னை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணுன்னும் எனக்கு ஒரு மேரேஜ் வேணும்னும் நான் ஃபீல் பண்ணலை இப்போ எனக்கு கல்யாணத்தை பற்றி ஒரு நினைவு கூட வரவே இல்லை பண்ணிக்கணுமா வேணாமான்ற சந்தேகம் கூட எழல அப்படின்னா ரொம்ப அற்புதம் அவங்களுக்கு இந்த கேள்வியும் வராது இந்த விளக்கமும் தேவையில்லை பட் எப்போ இந்த ஒரு கேள்வி வந்துடுச்சோ அப்போ கட்டாயமாக உள்ளுக்குள்ளே வந்து நமக்கு ஒரு தடுமாற்றம் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் கவலையே படாதீங்க எல்லாமே நல்லதே நடக்கும் மனதில் எண்ணங்கள் தோன்றி கொண்டே இருக்கிறது அது பேசி தொடர்ந்து பேசிக்கொண்டே இருக்கிறதே அதை நிறுத்துவது எப்படி இதை பற்றி தான் வந்து எட்டு வீடியோ எட்டு பார்ட்டு வீடியோவாக பிரித்து போட்டிருக்கோம் போய் பாருங்கள் ஞானம் வந்த பிறகு மனம் வேலை செய்யுமா மனம் இருந்தால் இந்த உடம்பு இயங்கிட்டு இருக்கு இல்லையா மனம் இல்லாமல் இந்த உடம்பு இயங்க முடியாது ஆனால் என்ன வித்தியாசம் அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன வித்தியாசமாக இருக்கும் அப்படின்னா இதுக்குள்ள இதுதான் நான் அப்படின்ற அறியாமை இருக்காது இது உடம்பு இது ஒரு நாள் அழிஞ்சிடும் அந்த ஞானம் இருக்கும் அப்புறம் இந்த உடம்பை நானும் சொல்கிற ஒரு உணர்வு எழுது அது மனம்ன்ற ஞானம் இருக்கும் நான் எழாமல் அமைதியாக மௌனமாக இருத்தல் மட்டும் இருக்கும்போது எந்த விவகாரமும் இல்லாமல் இருக்கும்போது இந்த உடம்பு இருக்கா இல்லையான்றது தெரியாமல் அப்படியே அந்த அந்த ஸ்தில இருக்க முடியும் சரிங்க ஒரு மணி நேரம் நம்ம இந்த லைவ் பேசணும்னு நினச்சோம் ஆமாம் ப்ரீவியஸ் வீடியோ வந்து டெலிட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இதுக்கு மேலே எதனால் கேள்விகள் நீங்கள் கேட்டோம் அல்லது இங்கே கேட்டிருக்கிற கேள்விகள் நம்ம வந்து இப்போது ஒரு மணி நேரம் தாண்டிட்டனால பதில் சொல்லாமலோ இருந்தால் நீங்கள் உங்களுடைய கேள்வியை ஆன் அர்த் ஒன் லைஃப் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் அந்த மெயில் ஐடிக்கு மெயில் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் ரொம்ப நன்றி நம்ம லாஸ்ட் டைம் ஒரு வீடியோ போடும்போது ஒருத்தங்களுக்கு அறுவை சிகிச்சை பண்ணணும் அதுக்கு கொஞ்சம் மருத்துவ உதவி பண்ண விருப்பம் உள்ளவங்க ஹெல்ப் பண்ணலான்னு கேட்டிருந்தோம் அவங்களுக்கு நல்லபடியாக அறுவை சிகிச்சை முடிஞ்சிடுச்சு இப்போ அவங்க ஓய்வில் இருக்காங்க இன்னொரு ஒரு மாதத்துக்கு அப்புறம் அவங்க நடக்கலாம் அந்த நிமிடம் அவங்களுக்கு உதவி பண்ண எல்லா நல்லுள்ளங்களுக்கும் உதவி பண்ணாதவங்களுக்கும் வீடியோ பார்த்தவங்க எல்லாருக்கும் மனமார்ந்த நன்றி இப்போ நம்ம இந்த லைவ் இதோட முடிச்சுக்கலாம் ஏதாவது கேள்விகள் நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க அது நம்ம கவனிக்காமல் விட்டுருப்போம் அது மெயில் பண்ணுங்க ஏற்கனவே கேட்டவங்க நம்ம ஒரு சொல்யூஷன் சொல்லியிருப்போம் அதை ட்ரை பண்ணாமல் திரும்ப திரும்ப வந்து புலம்புறது நிறுத்திட்டு அந்த சொல்யூஷனை அப்ளை பண்ணி பாருங்கள் செல்ஃப் என்கொயரி சொல்யூஷன் அப்ளை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரியும் அழுது கேளுங்க உண்மையாக கேளுங்க நான் யாருன்றது எனக்கு ஏற்கனவே தெரியும் நான் நான் யார் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்படின்ற அந்த நான் வரக்கூடாது அந்த நான் யார் கேட்குற ஒருத்தன் வரான்ல அவன் யாருன்னு எனக்கு உண்மையாகவே தெரிஞ்சாகணும் அப்படின்ற உண்மையோடு கேளுங்க 
நிச்சயமாக நமக்கு வந்து அது சுரூப்பம் பதில் தரும் தேங்க்யூ